Oh, okay. I'm again. I'm just. I just shouldn't lose one knot. But yeah, right now it's just uh. So one. It's about two a.m. right now. I couldn't get myself any sleep and whatnot. So. Yep. Uh, it's uh. Yeah, yeah. I get it. I get it. I get it. Let me just to put myself here a bit of a. Uh, Bit of a top clothing on here because otherwise people gonna gonna say that oh he needs to boot more clothing whatnot, but um, but anyways, all right I'll I'll find me some damn clothing. There you go, happy. The book this because I'm give a damn because that's the way I just have to sleep and whatnot because that's what I feel more comfortable about. But yeah, but for now we're just gonna do a bit of a say video reactions to some. Some different things I uh, I found actually quite worth. I mean, to just give it a try, why not? So, first off, let's start. Let's start off with some Danka Mamus. Am I right? Shit. Uh, wait. Where did I put it? Doesn't matter. It don't matter. It don't matter. Okay, there we go. Forget about it. Poor little bastard. <laughs> poor little, poor little kiddo. So happy to get himself like a freaking toy in the sun. Just poor little kid. But yeah, let's just uh, move on to another one because uh, we might have to do the next videos are going to be in uh, Portuguese, I, I believe. Unless, of course, a bit of another one which I which I find it say useful that I you know poked around the past, which I. You know, I did find it useful, but then again, um, it's because, you know, I, I know that in Brazil, I mean, shit can hit the fan on television quite quite fast and whatnot. Well, you know, unlike a, in a common media, which is just CNN and whatnot, it's rare that things happen. I mean, yeah, you get it. It's gonna be rare for things to happen on TV because you gotta, you gotta maintain that, that goddamn uh, posture, your goddamn eye, like that. But no. I just, but yeah, but no, I mean, it's just, uh. It's just, it is what it is, I mean. It's, it's actually quite funny. Actually, forget about it. We just have to go a little bit extra Italian on it. Now I know the thing is, I say, fully focused on my face, so. Alright. For an Italian mom losing her shit. Oh, All right, Carolina, set it up. I got a letter from Joey, and it says, Dear Elvis Duran in the Morning Zoo, my crazy Italian mother goes nuts every time I hang out with the boys. We're always up to no good. Well, I want you to call my mom as hotel management after a fun-filled weekend in Atlantic City. Tell her we trashed the room and are using her credit card to pay for the damages. She'll go crazy. This comes from her son, Joey. All right, let's listen in. Carolina doing today's phone tap. You just know by the title, I mean, for one, Italian mom losing. The other title you got here, New Jersey Italian mom losing it. And for what we know so far, grab yourself a good popcorn because this might be worth it. And since I have no popcorn, I'm going to get myself an Italian pistol. So just want to just toy gun because, see, I'm still alive, sadly. Hello. Hi, uh, Antonina Specchia, please. Who's calling? This is Lydia Malcolm from the in Atlantic City. Yes. We have a credit card on file that we need to go ahead and uh, charge the damages to, ma'am. What damages? The damages that were done to the room over the weekend. Uh, Joseph Specchia? No, he wasn't there. We have your credit card, ma'am. Don't put anything through because there's no such thing. Nobody was there. I don't know if you're delusional, but we've got broken coffee tables, a cracked headboard, we've got burn marks on our carpet, and we have his signature from when he signed in and when he signed out. No, no such thing, honey. Yeah, there is a such a thing. Listen to me. Listen to me. First of all, watch your attitude. Second of all, 
You're not putting anything through. Yes, I am, ma'am. We have $4,198 in charges, and somebody needs to pay for it. No, 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 no. You try to put that through, and I will sue every penny that you have there. Okay, we'll sue you for coming to no, our... No, no, our... nobody has come. My credit card has not been used. My son was not there. Oh, so you're one of those. You say, oh, my... Don't tell me I'm one of those, lady. Oh, yeah, your son didn't do anything, but we got Don't burn marks. Don't you tell me that my son didn't do anything. I'm watching. your... Attitude. Okay, well, you know what? We've got damages. Let me to have s- your name and number. My name is Lydia Malcolm, and I am at the Nislo in Atlantic City. What is your f- damn number there? What, are you going to call your son and try to figure no, out if he did I'm it? No, I'm not going to call anybody. Okay. You go after the kids that were there. Well, you know what? I've got I'm a list of... Uh, you go after the kids that were there, lady, and watch your f- damn f- attitude. You understand? Classy. Nice. Yeah, you classy, you piece of Okay, well, you know what? I'm going to work on these other kids here. Why don't you figure out... You work on the other kids. You never mind, my son, because I'll be out there, and I'll be on your back so bad, you won't know how it hit you. Great. I can't wait for it, ma'am. You can't wait. You're a piece of... Okay, well, you're a classy lady, all right? You're a piece of... (laughs) Okay, Joey. You're showing me right now. No, okay. Don't answer it. Don't answer it. I'm going to call her back now. I'm not on. All right. Okay, here we go. Hello? Yeah, ma. You know who called me? This place, Atlantic City. They're going to charge me $4,000. No way, ma. That was a broken table and burned carpet. We, we got a little crazy over there. Who told you to take my credit card? Uh, I don't know. I just took it, you know? You just took it? Sorry, ma. Who, they want $4,000. They're going to charge my credit card. All right, what are you going to do? We don't have no money. You call your friends... And you le- pressure is building up pretty quickly. From the first moment, of course, when when he called, I mean, everything just went from zero to fifty pretty damn quick. Now it's up to seventy or something. Holy shit! Let's pay for it. How about you know we call the lady because he, I don't know what's going on. We'll talk to her. We did talk to her. She was a rude <laughs> that cursed her out. Wait till I tell Daddy you're <laughs> dead. You're dead. It was my birthday, man. I don't give a f- what it is. You said you got to see it. I'll tell you, scummy What are you going to do with both the table, ma? We burnt the curtain. We everything. We went on fire. We, what are we going to do? We changed the room and everything. <laughs> you f- <laughs> Daddy, I'll f- stab you, you f- <laughs> Daddy, I'll f- stab you. <laughs> You're laughing? I love you. <laughs> I'm calling your father. <laughs> You're f- dead. Oh my gosh, dude. She's great. Oh my god. Hello? Yeah, is this Antonina? No, it's not. Who's this? Yeah, this is. Oh, so you're a liar now, too? No, you're a liar. Listen to me, bitch. Listen to me, bitch. You're a liar. Okay, I've got your irresponsible son on the phone here, the one that did all the damages to our no, room. No, he didn't do no damages. He didn't do no damages. Joey, do you want to tell her what you told me? My, I did some happy. Did you eat it? What am I going to do, ma? I can't, ma. I can't. Can you speak English, please? Listen to me. Joe, I can't, ma. Ma, go boy, ma. English, please. What the hell are you guys saying? <laughs> okay, Antonina, I have to finish this today. Uh, You're not finishing today. Nobody was there. You have no right and no approval. Okay, well then, do I have your approval to just get phone tapped? Because you just got phone tapped. I don't give a f- <laughs> you, have no you just got phone tapped. There's... I don't give a f- what you have. What do you have? <laughs> no, Antonina, it's Carolina from Elvis Duran in the Morning Zoo. You just got phone tapped. Oh my God! I kill you, you stupid. You really got me. Discaziato. Only you can do this. <laughs> oh my God. Oh my God. Yeah. I love her. Now, scary. Calm down. Dude, did you hear that Italian? Yeah, I, love I heard it. All right. Well, there you go. There's nothing like love between an Italian mom and her son. Oh my god. Oh my. What a good sport at the end. I don't think I've ever heard a mom say your dad's gonna stamp you. 
There we go. Now I just uh, refresh my sexy body of all the heat this that actually just got. How hot is it? It's about. Says it's 15. Bullshit. Feels like it's about 35 Celsius. I mean, it's 15 Celsius, but you know, it's but it feels like it's like about 30, 35 Celsius. Pretty fucking hot, and yeah, I just refresh myself with alcohol. <laughs> well, yeah, let's just uh, let's get a move on to the next one, because let's see if the next one is gonna be in English or uh, straight up Portuguese. But then again, I was going to let's, of course play something with uh, you know game wise, but. For one, it's late, and two, I couldn't sleep, so... Whatever. For those who don't know this one here, it's, uh... It became quite an interesting... A, a very good, a very, very good meme. Actually, it's quite... It's it's perfect, I'd say. And yeah, let's just, let's just throw this thing here, like a lazily, so that people won't complain how nude and whatnot. And yeah, there, there. I'm f now from the fucking Roman Empire. Cause, yeah, fucking amazing. Alcohol. <laughs> nah. I wish I could do that, but uh, it's poisonous. Horrible idea. I'm gay. I'm a lesbian. I am actually pansexual. I am transgender. I'm just a nigga with a rocket launcher. Well then, it's actually, you know, you, you gotta love fortune for that stuff. They, they do make them good memes, man. But yeah. Now for this one here, now this one here, it's definitely gonna be a lot of from Sapiente. Com Compliacions, which is, which is of course, it's gonna be perfectly amazing for this one. It's gonna be, it's gonna be, of course, it's gonna be Portuguese, but you know, we're here for them memes, man. Oh yeah, before I before I go any further, it, the translation is supposed to be the five moments that Galvão, this guy here, got nervous or he got triggered. <laughs> the fucking Não, claramente o sentimento do torcedor com aquilo que é o bem maior do esporte brasileiro. Yeah, 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 yeah. We get it, we get it, we get it. I'm not into that. Not into this guy, you know, not. but then again. Uh, oh, sorry. I'm still recording, but then again, let's just scroll down here for a bit. And oh, oh fuck! I mean, I'm just you know keep to say everything. I mean, everything is just a comments, whatnot. But then again, uh, uh, yeah, okay. The six biggest fight of the six biggest fights of Brazilian TV. But yeah, this is going to be quite amazing. I'll tell you that. Oh, for, I, I, I can't see. But you know, I gotta be, I gotta, gotta practice for that sexy night shift, yeah. Me entrevista aí hoje. Hein? Me entrevista aí hoje. Você quer que eu te entreviste? Quero. Com maior prazer. Cadê o microfone? Aê, que legal. Não acredito. Ah, mentira. A seguir. A câmera está fazendo imagem. Qu quanto custa para você me entrevistar? Custa. He's asking, he wants, he, this guy wants him to let, this guy, this guy here wants him, this guy to interview him, but 
he doesn't want to. Now he's gonna, let's say, try to barter with him. Let's say, for how much does he go for him, let's say, to, uh, to do the interview, right? What do we give a shit about the interview? I know you guys here only want to hear for, you know, PD people just beating up in a, in a fight like fucking World Star or whatnot. Custa você. É pouco, é muito. É muito Eleven pouco. bucks. Não há dinheiro que não há dinheiro que chegue. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. É, foi até bom você ter feito isso, porque nunca, nunca, em 25 anos desse programa, alguém pagou pra entrar nesse programa. É, tem que deixar bem claro. A não claro, ser hein? que você venha fazer propaganda a teu respeito do teu produto pra você vender. Aí você tem que pagar sim. Às vezes o ator, ele, ele incorpora tanto um personagem que às vezes oh. ele se deixa levar desse personagem, assim, fora das câmeras, né? Você, você, às vezes, você se pega sendo aquele personagem. Você leva pra casa, né, Fabico? Fala. Que e isso, eu, Carlinhos? Eu... Quanto rancor, velho. Hã? Quanto rancor, cara. Não, não é rancor não, cara. Ué? The uh, ex-cowboys uh, play secret friend at the time of... Questions and answers, like a basic, like a basic Q and A on television. But as you all know, if, if this scene wasn't here, so I mean, so of course nothing cool would happen. But too bad that it is. And so we are to find out how much shit this this, this is going to let's say to bring up. I'd say let's play. Né, Rancor? Tu perguntando pra mim, você lá dentro Várias vezes um tentei, pô, falar contigo, fazer as pazes, várias não, mas, vezes te dei ah, a mão. Não, mas lá dentro pra mim tinha... você me não, abraçou, mas, falou ah, que tava tudo certo. Não, mas aquele certo da boca pra fora. Ah, lá dentro morro. pra você era da boca pra fora? Lá... Wait, 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 wait a moment, wait a moment, wait a moment. I think I know this guy. I watched a, um... A, uh, let's say... A, a TV program, it was a few years ago, which, which let's say... Which resort this guy and some it was a, it was a reality TV which uh, basically resort them on doing say a bit of let's say uh, your average summer camp uh, field activities and whatnot for a fuck ton of cash and whatnot and so let's say friendship drama between uh, f let's say like famous celebrities and whatnot it's some people would say it was a pretty much a waste of time but you know um, back then I mean it's pretty much a big thing but. This here is the aftermath of that reality TV. I mean, only now that I, mean, I realize that his face, his face looked familiar, but I couldn't identify it until now. And now I make it pretty damn clear. Oh, not to mention as well that uh, he got arrested on a drug bust once. This guy here, yeah, sad but it's true. But I think it was. Otherwise, it was someone else. But might be wrong. I might be wrong. Dentro, não. Aí dentro, não. Na para mim era. Pra... Ah, então, mas para mim não tipo, era. Tipo, resolveu, deixa levar porque não, lá para mim lá dentro não era da boca para fora. Que? Era. Era visivelmente. Para você? É o olhar para mim, a expressão facial não, fala pra muito mim mais não do era. que. Acho que de repente por isso que eu ganhei, você tirou o terceiro lugar. Que não, eu não posso falar porque você ganhou. Porque senão é, já sabe. Ah, é? É, mas eu não vou entrar, eu não vou entrar em conflito porque Ué, Mas por que não? A gente tá ao vivo, cara. Oi? Rede nacional. Eu não posso, gente. Eu tô uma empresa séria, né? Mas, Mas enfim, é por isso minha... mesmo. É eu exatamente por isso. Falar, não, eu não quero falar não. Não, pare de uma suspeita. Eu antes... An <laughs> you might as well just notice here that uh, you, if, you, if you might not be understanding well, I mean, what they're saying, just focus on the tone. I mean, their tone of voice of how much aggressivity they're, they're talking to each other. I mean, if, I mean, I mean, then again, some people even go and say from, let's say, uh, Persian or Arabic TV just to f just to fight just to, yeah, just just clashing between idea uh, religious ideology and and I mean political stance and etc. I mean it can be a huge mess at times. I mean I mean as far as I know. Antes de responder a pergunta dele, eu queria falar um negócio. Eu acho que o maior vencedor da Fazenda foi o público, foi a família brasileira que uh, assistiu um programa maravilhoso uh. em casa, onde, assim, eu tive várias lições lá dentro e acredito que quem acompanhou, participou, votou, também teve várias lições lá dentro e acho que o maior vencedor de, de todos é a Record, que mostrou isso com os índices de audiência aqui na casa. É isso aí, feito o merchandise, a social, vou repetir minha pergunta. 
É, a pergunta é. But in to resume it all, I mean, he's just saying that say that the uh, the biggest uh, winners of the of the reality show it wasn't it was the actors, but it was the spectators and the freaking TV channels as well too. Mm. All right, let's see. Let's see if it's gonna let's say get if it's gonna get physical. Que lá dentro era um jogo. Não estou falando da parte, não estou falando aqui fora. Você já está se ofendendo como se estivesse falando da pessoa aqui fora. Deixei bem claro que não, depois. Não, cara. Não estou me ofendendo não. Então, não, não parece. Não, eu estou perguntando se você ficou com algum rancor da, de alguma coisa da casa. De forma alguma. Não, da, 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 da situação criada lá dentro com todas as pessoas. Sim. Por isso que eu tomei. Eu, eu engoli a seco até o final e depois. Mas a situação. Yeah, I mean, they get with the, with the white cap and say what's the back and what not if, uh, he, he, he's saying, I mean, he's holding a few grudges against the participants, which he been. All right. As ações não foram, assim, não foram criadas por mim. Ah, aconteceram, ac aconteceram ocasiões lá dentro e eu tentava resolver, velho. Eu, assim, todas as semanas eu tava na roça, não sei se você lembra. Tá bom, dado. Mas então, quase toda semana eu tava na roça e eu não queria então, sair do é, programa com é algum problema é não resolvido. Minha, é, o, é por isso a minha pergunta, porque até agora que fora você tá se fazendo de coitado de vídeo o tempo inteiro. Porque... Sentindo hum? onde é que tá. Ah, e tem outra coisa. É. E tem outra coisa muito importante aqui. Eu vou passar a bola pro Júlio e pro, pro Hernani. Tá, é, é, então eu falo não, temos isso. tempo, temos tempo. É. It looks like that, that TV setting what not, it came from the 1980s or something like that. I mean, you can see, of course, here with the, the drawings and what not, but, you know. Whatever works best. É, tem outra coisa muito importante. Deu muito trabalho, porque lá atrás, em 93, quando a gente começou o Inter 2000, é, tinha muita política metida no Internacional. Muita. Eu não sou político. Eu não tenho partido. Tem um cara que tu conhece aí, que, que quando o Jair Lima foi candidato, só que eu, é porque eu ia ser candidato a... A vereador? <risos> é, 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 eu, eu acho que eu dei uma enquadrada bonita nele, ele parece que, que, que parou né? é, 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 com isso. É. Sorry about that. I, did, I wasn't keeping track of the time, which, you know, it's basic, the basic uh, 10 minute uh, recording, but alright. Coisas acontecendo que, que é, me parece que tem um viés político por trás, tô fora. Tô fora porque o internacional não merece. Não tenho nada contra as pessoas, pode fazer política onde for. Agora, se vão querer usar o internacional... É, é, ah, tem, tem, tem uso assim, ó, tem eleição. Aí eles aparecem para dar entrevista. É impressionante. É impressionante. É, é, então, é, é esse tipo de gente aí o internacional não merece, na minha opinião. Júlio Hernani... Olha, é que é um dia... Dormiu, não? Uh -huh. ah, dormiu? Ah, dormi. Porque, na verdade, é um, é um paciente... Yeah, it's, it looks like you know that uh, this video here, the most of the fights are just people getting, getting verbal, but not physical on this one. But, for that case, I got my eyes are here on quite a few here, that things here, they, they, they appear to be going very physical, I'd say. Okay, let's go for one that the, the guy's going, going really aggressive. I say highly aggressive, sapiente competitions. Okay, let's say uh, this. This here, like I said, possible. Let's say, let's say fake news, which before even Trump was in power or not. Yeah, I mean, it's it was. It I mean it was kind of a bit interesting to watch or whatnot, despite the fact being fake news, small time news or whatever the hell that some people consider it. But it was quite funny as well at times or not, but. You know, when you when you watch this one, you're gonna see what I, you're gonna see the inner demon that people can be at times. Valeu. A gente já imaginou um cara ser assaltado várias vezes num teste que pague. Quer ver? Antes de eu chamar a matéria, coloca as imagens. Coloca as imagens para você perceber o que é o teste que pague do cara. The equipment's breaking. Tenta a matéria. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho outro. Esse monitor vai ou não? Eu posso chamar nesse monitor? Tá.
Tá parecendo um banheiro de rodoviária isso aqui. Eu acho... <laughs> He's comparing, of course, the setup that yeah, he's standing on is more like, that doesn't look more like a uh, a bathroom of a of a gas station in the middle of fucking nowhere. But yeah, but then again, it's mostly because, for one, I mean, the uh, the, the other monitor it broke down, so he's just saying, ah, that's okay. But let's see how much patience this man can have. Eu, isso aqui me parece um banheiro de rodoviária. Ó oh, pessoal da técnica, Bingo. dá pra descer e arrumar o um monitor? Dá? Então, obrigado. Então faz o seguinte. Hum. Coloca a matéria no ar, coloca a matéria no ar. Tá certo, quero agradecer a reportagem. Ô oh, China, põe pra mim. Glória e aleluia. Vai, põe, 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 põe. Ó, oh, tá todo mundo aqui. Ai, que maravilha. Eles ficam pi da cara comigo. Eles ficam pi quando eu mostro que as coisas deu errado. Hum. Sabe? Pessoal, eficiente. Eu tô agradecendo, tô parabenizando. Estão trocando o monitor. Programa ao vivo. Obrigado, gente. Obrigado. É que eles ficam loucos, eu não posso mostrar o que Thank you. Ah, sai daí, eu. Só que vocês ligam, tá? Porque se, se tiver sem ligar, não funciona. Se esquecer de ligar, liga ali e eu já volto. Hum. Bom, só que isso eu vou fazer nesse outro monitor aqui, o chamado banheiro de rodoviária. Bom. Flagrante de ação. Bandido em Cascavel. Quero conversar aqui com o Lúcio para a gente entender, afinal de contas, o Lúcio, como é que terminou a situação? Amigo, só uma coisinha. It broke Amigo, down só uma coisinha. Again. Você não está no, conseguindo it's a... resolver. It's completely taken for não. them. Eu, eu, a it's culpa não é tua, você vaza também, faz favor. Pode, então. A culpa não é dele, quero deixar isso muito bem claro, mas ó, há dias que eu venho reclamando de coisas que não funcionam nesse programa. Zé Dias, Zé Dias. Hum, um hum. He actually did complain over days of things just breaking down on, on the studio or not, but I mean, you can kind of see that um, that guy is getting upset on a uh, 10% scale, I'd say. Yes. Um bandido se passa por policial militar. Hum. <risos> ah. Não é, seu Paulo, não é. Ah, sem graça também. Se vaza, vaza, Sabe vaza. o que é sem graça, né? É, sem graça. Ca... Bom, gente, é o seguinte. Vamos falar de previsão do tempo. A gente não sabe se o final de semana vai ser bom, se não vai ser bom. <risos> Você sabe, eu vou conversar com ela agora. Com a Biju. Cadê a Biju? Tudo, se tinha alguma coisa para dar errado, deu hoje nesse programa. É, Biju, qual que é a previsão do tempo? E de fez forgot to turn on the microphone. But then again, I don't have to translate everything what not because for one, I'm not being paid for it and two, I'm a I'm a lazy motherfucker. <laughs> well, let's, let's just enjoy when things go to shit. Hã? Você não ligou o microfone? Ah, pior. Não vamos mais. Chega, tira. Não tem, não tem biju. Não, não tem biju. Ó, eu queria dizer um negócio pra vocês. Hum? Vamos chamar o, o. Mas não funciona! Você quer que eu chame no telão? A porcaria que não funciona! Vocês estão me fazendo idiota, cara! You throw a ah, tantrum? Não, mas mochilinho que não tem não, que não funciona. Vocês estão achando o quê? Que eu sou louco? Eu tô parecendo louco, eu bobão. Eu tô desde que começou o programa, gente. Me desculpa a sinceridade. Eu tô desde que começou o programa tentando colocar ordem. O cara não liga o microfone, a TV não funciona, aí eles trocaram. E se é pra me atentar, conseguiram. 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 Vem aqui comigo. Vem, vem aqui. Vem aqui, eu, eu comando. Por enquanto eu. You can see that, that guy just be, just went a little bit batshit crazy, just a little bit batshit crazy. Vem aqui. <laughs> Eles não conseguem arrastar uma pichirica. <laughs> ah, que vai. Ó, ó como é que é a esculhambação. Aqui tem equipamento para tudo quanto é lado. Se fosse o balão geral. Eles arrumavam alguma coisa para consertar essa TV. Ah, arrumavam. Eles arrumavam alguma coisa para consertar essa TV. Você pode ter certeza que eles arrumavam. Oh, it's a hammer. Uma TV? Oh. Quantas TVs tem aqui? Me diga lá. Quantas tem? 
Não sei qual é a tal. Não sei qual é a tal. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Deve ter, deve, 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 deve ter. Bosta um, um outro, um, tem que ser um outro. Imagine that on CNN or uh, or what, like a Fox News or or whatever happened, whatever whatever TV, t whatever news broadcaster that happened. One guy goes backstage, he gets a hammer and he starts beating down on a freaking television and screaming and screaming profanities. That guy, that guy needs a bit of help. We need a hug. Estamos de volta, quero pedir desculpa aí, sabe como é que é, o sangue vai fervendo, a gente vai cansando de tantas <risos> coisas que dão errado. Você quer ver uma coisa? É tanta gente falando no meu ouvido, me enchendo o saco. Aí me mostraram o um negócio, olha que legal. Gilberto Ribeiro, canetinha. Olha que coisinha legal. Balanço geral, hum. canequinha. Olha... Balanço geral é, let's say, similar to, uh, you know, it's, it's similar to that program, but not everything, but... Again, from what I what I can remember, people say that Balanço Geral is usually a newscast of lower grade, but still fun to watch, I'd say. For for the heck of it, but all right. Aqui ó, Paraná no ar, canequinha. Ó Paulo Gomes com três anos e meio de audiência. Depois eu não posso falar nada no ar. E atenção, tiros, muitos tiros. Jovem assassinado aqui na capital. Olha, a, a chapa tá tão quente, tira, tira atrás ali isso, a chapa tá tão quente que nós temos tragédia em família. Acredite você, mais uma vez, mais uma vez, um irmão esfaqueou o próprio irmão. Foi no ar. Hum. <risos> hum. I gotta check out the files afterwards, but... You can see how disappointed he's at now. And after just smashing up a freaking TV. Em casa sabe que eu já chamei. Vocês colocam a matéria no ar. Yeah, because he was going to give, let's say, a bit of a news over, let's say, a bit of a, uh, a bit of a bad happening of, let's say, of a crime, let's say, a brutal murder, but even that, the program just crashed as well, so. You can only help you, but feel bad for him, I'd say. Oi, eu sou papagaio. <laughs> Look at his face. Tragédia em família. Um irmão sequestrou... Ah, não. Esfaqueou o outro irmão. Ok. Olha, eu tô sendo tão bombardeado aqui nessa TV pelos funcionários, pela direção. Sabe, eu... eu se me filmar minha mão aqui, eu, tá suave. Porque as coisas saem errado, não sou eu que... Ó, que... oh, a Cláudia Mara, está certo, seu Paulo, coloca a ordem em seu lugar de trabalho. Estou contigo, apoio total. Eu quero mostrar para as pessoas que aqui estão me deixando o pau. Rosângela! Yes, he's, he's also going to say a bit of, let's say, uh, support, because, you know, people do see his condition that he's in, and, uh, I probably should check, uh, according to, uh, yeah, I should probably check according to, let's say, the files to see if they're good or not. Should even let's open a file over the screen for that. Okay, good. I right, open here on my second monitor and appear that everything here seems to be checking out in working order. I mean, by now here too, yeah, just see uh, the latest file, everything's working out fine. Yeah, this one's already, that's already clear. Um, looks like we're gonna have to redo that one again. Let's restore the selected items and okay, there we go. Everything one, two, three, four. Okay, good, good, good. Everything's okay. okay. <laughs> Gente, segura o Paulo aí. Tô precisando. A Bia Machado, olá, doutor Paulo. É incrível como o senhor me representa, concordo com muita coisa e sou igual ao senhor no meu trabalho, perco a paciência. Sabe o que é? Quando a gente não perde a paciência, as coisas erradas continuam acontecendo sempre. Deixa eu chamar o Lúcio. 
Luz me traz informações de um grave acidente acontecido hum. na cidade de Londrina. Sabe, é, é, aliás... Hum? It crashed again. Cadê o Luz? Hum. Caiu o sinal. He's asking where, where is Lucio? God damn it, Lucio. We need you to be a bit of a technician now, and instead of just going on on a bit of a campaign over capture the flag, we need you. Even his technological superiority, and whatnot, but all right. Legal. Socorristas do Ciat recorrem. Ah, não, volta que agora eu estou todo perdido. Volta. Volta o texto. Volta, volta, volta. <laughs> You know, because of the screen. Socorrem vítima de acidente na cidade de Cascavel. Coloca a matéria para mim no ar. Isso. Coloca a matéria no ar. Pode pôr. Pode pôr. It didn't work again. It didn't work. É... It crashed. Bom, eu vou falar um negócio para você. Eu vou pedir desculpa para você, telespectador que me acompanha, para você que gosta do Paulo Gomes, te dizer que eu tenho maior respeito, tá? Maior respeito. Você quer saber quanto tempo nós temos esse cenário aqui do Cidade Alerta? Você quer saber? Três anos e meio enquanto... Esse aqui, por exemplo, não é um baita de um cenário. Ei, não é um cenário legal. Ei, não é. Não é um cenário para um cara que trabalha direitinho na RTV Record e que todo dia é tratado como um imbecil, como um idiota, hein? Ei, é ou não é? Ei, é ou não é? Eu quero saber se é ou não é, hein? Esse cara está indo bonkers. You enjoy the popcorn now. But not just he went bonkers, but he just ripped down. I mean, no, no, no. He just cut down the this, this studio and just rip it off. He just went budget crazy. Tá no ar. Pessoal, estamos de volta. Estúdio bastante destruído. Que situação complicada hoje aqui. Então, é seguinte. They even, they even have to replace the guy because he was so angry, so angry that he had to go home and take a rest. But and now they they, they replace the newscast for one that you know has still has a fresh blood with a plenty of salt waiting to be turned to acid. <laughs> As we can see here. Não cabe a gente mais nada se não encerrar o programa. Quero agradecer a sua audiência, você que acompanhou a gente aqui. Segunda-feira a gente promete voltar. Não sei como é que vai estar essa situação aqui. Mas a gente volta na segunda-feira. Nós voltaremos aí com o programa a partir das 6 horas da tarde. Então agora vem o Rick Notícias com a Alessandra Consoli. Vamos embora. Boa tarde. Tchau, gente. the TV where he took a hammer and, sm and smashed the shit out of it and then he took it personally and ripped the fuck out of the background of it at least there's one functioning TV Na quinta-feira, até coloquei lá no meu blog, a, sua, a Frente Nacional de Torcedores vai ter um encontro com o promotor do, uma audiência com o promotor do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, tá para justamente falar do estupro do Maracanã, né? dos gastos absurdos e tudo que está sendo feito no estádio, do que virá. Claro, muita gente diz, ah, agora já começaram, tem que terminar. Não é assim que a banda... Decade and whatnot. Well, over the last decade and whatnot, actually. <coughs> Has been, of course, been. been Give me a little time, it's fucking disappointing. Na toca, gente. Tem que terminar agora, vamos ter que reconstruir o estádio, mas de que maneira? É, e a grana investida? O que vai ser do estádio depois? Vão entregar para quem? Será que eu não vou pegar o Maracanã e entregar para alguém? Da mesma maneira que fizeram com o Engenhão? Ou como vão fazer aqui um estádio para o Corinthians, com uma quantidade absurda de dinheiro em isenção fiscal, é muito possível que isso aconteça. Então, quanto antes as pessoas fiquem atentas e se movimentem, é melhor, evidentemente. 
Agora, eu espero que a Presidente da República, que demorou muito a se manifestar com relação ao escândalo na área de, de transportes, que ela olhe um pouco para a Copa do Mundo, né? Tem dinheiro público investido. Tem o BNDES aí fomentando a Copa do Mundo e o presidente do comitê organizador local, Ricardo Teixeira, que é o personagem central Bom, dessa reportagem. no que diz respeito à, à dona Dilma, que eu acho que ela foi corajosa. Não, ela foi ela corajosa, mas... Tentou... This is the self, this type of personality I hate, the self-destructing one. Lula turned Brazil into shit, which was the time I lived there and whatnot. When I expected things to be better, they were only getting to worse, which, you know, this type of shit I mostly live nowadays. And believe it or not, I mean, usually when I study over there in my, you know, middle school and whatnot, I mean, it kind of, it kind of, you know, just pissed me off a little bit more because, let's say, I myself enjoy the ve the basic of the basic. Well, you guys, I know that you guys in the middle school did enjoy like what uh, computer coding or or I don't know all the more beautiful stuff. I mean, yeah, get yeah, My teachers, they were they were very friendly, and whatnot. But you know, it's the thing that I studied that those bastards. I mean, they just. They were just fucked me over. Bastards, I hate them to hell to that. But anyway, let's get, let's just get a move on. Mas ela demorou. Não, demorou nada. Não, demorou. Você pensa que as coisas... Não, 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 desculpa, não demorou. Desculpa. Now, of course, you know, it, it, uh, it's first usual. They, they always get a little bit verbal before getting physical, or the chance of getting physical. Eu acho que ela demorou. Aquela coisa vinha pipocando. Parece que fica claro que é a sua opinião, Mauro. Não, você não precisa bem. fazer essa ressalva, porque parece que toda vez que alguém te contraria, alguém está querendo brigar com você não, e não tô, é ninguém assim. Ninguém está brigando com, com, com ninguém, João. É, então você, que tá você brigando, reage tá de uma maneira mais educada, por favor, você quando eu com você. discordar de alguma tá, coisa. Então tá bom, então você discorde, à vontade, fica à vontade. A minha opinião tá, é que a, a Presidenta da República demorou um pouco demais de tomar uma atitude, tomar uma atitude de fato corajosa. Corajosa, uma faça, limpeza, uma Espero que ela faça algo com relação a Copa do Mundo. Pode ficar com a vontade com a palavra para não pronunciar. Sorry about that. But I, I can't really tell that uh, how much I'm not, yeah. Ok, 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 ok. Yeah, it's an AVI. Details. Uh, is that not for a the time here or not? But alright. Forget about it. Você está me agredindo aqui ao vivo Não, não estou agredindo não, eu sou o cara Vamos mais não. democrático aqui, te tá ouço legal. e tenho todo, toda a cautela de, de fazer inserções no seu frente. comentário, porque você sempre se irrita. Tá bom, é. eu me irrito. Lúcio. Eu que estou irritado. Não, eu fiquei Where's irritado. Where's Lúcio? Where's Lúcio? Where's Lúcio? God damn it. Where is Lúcio? É mesmo. Tá bom, à vontade. Ah. Vai se entregar pra mim. Yeah, this one's actually. Um, before I actually even had a bit of uh, YouTube, I mean, use YouTube a lot nowadays, uh, a TV program called the Faustão. Which, uh, you know, it's basically just a lot of, let's say, a talent show that people go and show their talent and whatnot. Yes, here we have their, this beautiful lady just uh, trying to sing her song on her guitar. <clears throat> but of course, you know that shit's gonna hit the fan, or so we believe. <sighs> but then again, the guy just <clears throat> just smashed the freaking TV. He's actually bad shit crazy. But then again, yeah, uh, uh, let's just get a move on. Well, yeah. <laughs> And it wouldn't be complete without the dance in the background, right? <laughs> Gente, posso afinar esse violão que tá desafinado para Pode afinar, pode afinar entendeu? E aí nós ficamos com os bailarinos, eu ficar com ela no colo aqui duas horas e meia. Já pensou? Deixa eu explicar, oh. né? meu violão desafinou por causa do ar condicionado. Mas mundo, vamos ó, isso violão, aqui. É melhor... hmm. I'm just, you know, letting that let that excuse just sink in for a bit. She's saying that for one the uh, air conditioner it broke down because i mean i mean no because the uh her guitar it's not calibrated because of the air conditioner oh my god the air conditioner is sexist oh my fucking god 
But yeah. Paulinho da Viola Paulinho da Viola me ensinou isso há 40 anos atrás no, mundo, no tempo que nem tinha ar-condicionado o Teatro Fênix Bicho, Mas é verdade É inimigo dos instrumentos é isso mesmo, é. Vai se entregar pra mim <risos> She tries to sing again, but uh, Something is gonna go wrong I mean, I know, I know It's like a itching behind my ear It's not something gonna go wrong Como a primeira Gente, posso afinar esse violão? Quem tá desafinado pode afinar, pra caralho. Pode afinar, entendeu? Pode desafinado afinar, pode afinar, entendeu? Pode desafinado afinar, pode afinar, caralho. entendeu? Ele usa as palavras corretamente, toca o coração das pessoas. O nome dele devia ser é? Padre Gato de Melo. Father Fabio de Melo. Already wished for death. Oh. Aliás, ele vai vir aqui no programa, sabia? É. Eu Mas, ó, sabendo. O que eu fico imaginando é como a notícia Graças dessa. Graças a Deus vem uma pessoa que, iluminada. Que pai. ele, peraí, mano. Ó. Lívia, acho que é com você. Eu acho isso. que ela tá querendo. Oi, é. Eu te amo, tá Lívia. Vamos lá. Não, vamos, vamos lá. Vamos antecipar. Do saco. Vamos, vamos antecipar vamos o caso de família aí, vamos lá. Que o programa já já vai acabar. Eu não vim aqui, Lívia. Pra vir dar um oi pra vocês na tarde. Calma, Lívia. Vamos conversar. Um beijo da Patrícia pra não, você, olha, pra ele e pra você. O negócio do padre já que está entrando em religião. Eu te amo, Você Lord. falou do Saravá e ela falou que ela pisa na cabeça da cobra. Eu piso na cabeça da serpente. Uma pergunta pra senhorita que é de Deus. Mas o programa aqui é de fofoca, então, amor. Então, mas Opa. a gente fofoca, oh, Olivia, eu não gosto de fofoca, eu gosto de falar na cara. Ah, é? Então é, por isso Puxa que eu tô aqui cabelo, hoje. Vai. Então vamos falar vai. da situação que me incomoda um tem pouco. Tem gongo aí? Não tem gongo aí. Ela pisou na cobra, eu quero saber se Logo você tem alguma usada, coisa vai. contra. Ah, 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 alguma ah, coisa ah, contra as religiões, assim. It's funny how they get all verbal, I mean, aggressively verbal, and yet they always have to, you know, they, they always try their best to just keep the good mood and everything, yet they all hate each other in, in behind, that's... Aí, Brasil! É um Fazer fama, não perdi ninguém. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha vida. E a senhora vem aqui pra comentar. Ah, o azar do seu irmão. Se fode... Big Brother. Yeah, it's a. Uh, it's like a reality TV show, like the one from the other one which you watch, but. It's actually a shittier one. Big Brother. My bro from Cowboy wants to take satisfaction by telephone. Da edição, eu também tive isso, cara. E nem por isso a edição falou: ai, ah, me prejudicou, não, cara. É deixar rolar agora. Se você pôs a cara pra bater, essa desculpa é manchada. Eu cansei de falar também a edição, mas não é a edição só, cara. Não é a edição. Eu vejo na pay per view. Não adianta falar que é edição. Eu vi na pay per view e o seu irmão é manipulador. Como qualquer um outro do jogo, acabou. Meu, tá no jogo, cara. Pô. Olha, peraí, eu vou te deixar falar agora, mas vê se organiza, por favor. Nunca foi organizado aí, porque ninguém... Ah, se... foi muito organizado, dona que so... sim. Sona... Claro que foi organizado. Baseado em que esses argumentos que meu irmão é isso e meu irmão é aquilo? Baseado em que? O que que foi? Que meu irmão é isso, que meu irmão Ué, é aquilo, baseado, baseado na em que? Baseado na atuação dele no jogo, é a única Quem referência que, é que a gente Antônio, tem. Quem Nós não disse? somos obrigados Antônio, a conhecer você, seu irmão você, desde o berço. Você destruiu meu irmão do começo desse Big Brother da, até o final. Você ocasionou a saída dele e tem mais. Nunca pise com a sua equipe ah, aqui na ah, cidade de Moiaçu. Ah, tá do Well, yeah. For one thing that I can't that get, and I could take it, pff, that face. Okay, but one thing that I cannot say, that I do know that I can't translate about that is because I say, uh, cowboy is a say brother. He's a, uh, he's quite a bit angry. I think of the bad image that portrayed, you know, his brother, that uh, is in television or not, and he's really, really pissed off at uh, you know the, uh, at the. Uh, You know that TV and the staff, apparently. Não, 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 não
Vamos que a Fanny pra fez. mandar e-mail pra cá, o pessoal de Minas que não vai mais assistir. O que ele tá falando com o Congo? Fique quieto você. O que ele fez? O que ele fez? Eles brigam entre eles. Eles estão se pegando. Antônio, não mistura assim. Não coloca o seu irmão como um jogador lá, o cowboy, cara. Não adianta falar. A base que a gente tinha era em cima de jogador. Quem te assistia foi em cima do jogador. Agora assim, não mistura as identidades. O seu irmão cowboy ficou lá na casa e acabou. Aqui fora, o Alberto é outra pessoa. A gente sempre fala isso. Eu coloco isso no meu orgulho toda semana. Todos então, os dias. assim, é simples. Agora. Assim, não mistura seu irmão tá com agora. Ah, não, tá o tá meu certo. irmão não é isso. Filho, o seu irmão tá é um jogador, Filho, como eu fui jogador. Eu... E é o seguinte, dentro do jogo, tá. acabou, eu... acabou. Ele é o ex bbb agora falar. cowboy, cara. Filho, não. Acabou a brincadeira, dinheiro, já. Ai, puta. Sônia, desculpa. Filho, filho, não, porque eu não dou dinheiro, mas não te dou intimidade. Mas, agora. Mas você está falando. Agora, o você não pode ser chucro, assim, não é possível. Não sei. Guarda a faca, Belo. É, guarda a faca. Você tá em defesa? Acho que você que emprestou pro Alberto a faca pra fazer o um pacto de sangue, né? A nossa família tá passando dificuldade. O Alberto tinha tudo pra ganhar. Um ah, tinha! Exatamente. Uh, até uh, a hora que cortou o dedo pra fazer pacto, que eu sei que a dona Margarete não compactua com isso. Dá licença, dá licença. Por favor, né? O meu, o meu irmão tinha tudo pra ganhar um milhão. Ele ia me dar cem mil reais, porque eu tô, eu tô na... Ah, então é isso, senhor. Agora... Doesn't seem like everything is gonna go well because for one, you know, the one guy he was asking for actually fighting for Kama because of the money because apparently the guy that's calling by telephone is in debt to someone which he needed the money so you already know I just had to reboot the, uh, the timer thingy. Now let's see how this one here goes. I mean it, it looks like it's People are, it's, it's more, let's say, verbal, but highly, let's say, verbal in a very aggressive form. Sabiente compilações. Claude of you. Claude of. What? Se coloque no seu lugar. Porque você. Eu consigo milagres, porque a essência dentro é boa. Aprenda que a melhor cirurgia é por dentro. Por isso é que você está tão feio, você já foi um homem bonito e hoje em dia você é um homem feio, é, vestido, querendo ser chique sem conseguir. É porque você não respeita os profissionais outros. Você não falou de mim, você falou dos profissionais. E eu não admito que você faça isso, porque você nunca viu uma cirurgia plástica de 15 dias desse jeito. Nem você, nem ninguém. Agora você dobre a sua língua quando falar de profissionais, que é melhor. Faça viadagem comigo, sou tão viado quanto você, mas eu faço com gente séria. Vai procurar sua, sua turma e seu lugar, tá certo? And apparently that all was in a cooking show. Well then. How long has have has it been since I since I even even heard that song before? How long have have it been? It's been actually for very, very, very long. Nesse programa, a sua voz tem prioridade. Curta e comente na página do Tribuna da Massa, pelo Facebook e pelo Twitter. Acesse e compartilhe Jornalismo Comunitário. Olha aqui, ó. Era aí, Velter. Eu disse que ia fazer uma revelação. Yeah, it does, it, it does of course, you know, give a good vibe of a very friendliness. E vou. O que eu vou colocar no ar agora? Trata-se do seguinte... Hein? Como é que é? Eu tô falando aqui. Como segure? Pera aí, gente. Corta um pouquinho o microfone, pode ver aqui. Uh. Uh. I remember that one. I remember that one. For one, this this just journalist gets in a bit of trouble. And a girl in the in the pink and black shirt. That's his boss. And the news that he's receiving is not pretty good. 
let's say, it, it, what, what the message was again, it was really, let's say, two words, you know, two very infamous words of, you're fired, and his reaction is, lovely. Don't sign the program. Tô fora do programa. Vamos pegar aqui. Pega aí. Pega aqui. Desculpe. Será que eu tô sendo chamado? Não é aqui não? Vamos aí, vamos aí. Não, não, não. não. Calma, Galo. Galo. Pera aí, Galo. Desculpe, senhoras e senhores, vou passar e acabar o programa daqui pra frente. Não posso falar? Você tá louco, Galo. Por favor, pode tocar, pode chamar. Um intervalo comercial. Um intervalo comercial. Well then. Well then. The guy just got what, let's say, physically. I'm gonna like say some. Like, he threw a tantrum, but not as physical as one would expect. Pega o celular. Pega o celular. Vai trancar a porta. Tá com medo do quê? Tá com medo? Da sua entrevista. Você sai da minha porta. Você sai da minha porta. Yeah, he doesn't. He doesn't want to face a journalist, so he throws this tantrum. Like, yeah, leave me alone. Ô, oh, câmera, por favor, eu quero que esses cidadãos... Ah, acende essa merda aí! Não, agora! Acende essa merda aí! Quem é você? Acende agora, Daniela! 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 I felt that! You see how, this, how the old man just got pissed off and just... Just hit them in the gut! Ah... Such a low blow! Actually, you know, the journalist now he got a bit of a valuable asset on his hand. The cops, which is gonna use, which is gonna be, which of course is gonna charge him for physical assault. What else could it be? Ele me deu um soco. Você pensa que não tá gravado, hein? É? Ele me deu um soco. Chama a polícia. Nós acionamos a Polícia Militar e parece que ela está chegando agora no local. Não está saindo agora o Sr. Luiz, que é o a pessoa que, como vocês viram, me agrediu. The old man appeared with the ripped shirt. That is one old fag. <laughs> They put, I mean, it's more like a bit of a... a uh, Yeah, it's a bit of the internet slang of you see, using K for laugh, like ha 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 ha, but ka 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 ka. He should have thrown one, one less or one more, but all right. But it might be sapient as his reasons, unless if it is his, unless if it is his, his original videos, but we'll see. Nós vamos acompanhá-lo agora. Ele vai para o distrito policial. But then again, seeing seeing how he has his shirt, I say all ripped off and whatnot. He, what did he do? Did he throw, see, threw a tantrum or what? Yeah, no idea or what? <laughs> That is one fag. TV porrada, TV punching. Yeah, that 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 part just it didn't came in sound. Don't know why, but all right. Uh huh. So yeah, it's usually I mean the charges press with mean not just. What if it's gonna sell? But that's a long fucking list, I'd say. Oh man, yeah, it's the civil police of state, the state of São Paulo. Got a lot of. Um sete um que é estelionato. E aí por que oh. que deixa ele sofrer, hein? E olha pra mim quando a gente fala que não, porque Ah, é porque eu fico olhando pra galera. É, mas tipo, então, você tô... olhando ah, pra mim, então você tá, tá olhando pra galera toda. Então tá. E aí... <risos> é... O que eu fiz foi uma coisa muito particular, infelizmente as pessoas têm, né? Ah, I think I know this one. I mean... The other one, I don't know what... The other one, I don't know what was all about, but... Okay. But this one here, I mean, this woman here, from what I can understand, I mean, is how she left her husband, went to the life of prostitution, and... Was it? I don't know. There was something else, but it's, it's nasty. Sabem o que eu fiz, mas isso não mudou muito na minha vida, não mudou. O seu prazer mim. sexual muda a partir desse tipo de operação, ah, só não? Ah, só você provar. Ah, é? Olha aí, tá vendo? Então, olha aí. Olha aí a galera, tá vendo? Todo mundo, 
Ele o Brasil tá inteiro quer provar. Ele está muito interessado. É. Isso aí é segredo. Isso aí pertence só a mim, Não, Não, é lógico. Mas acontece que você, por ser uma pessoa pública, e a partir do momento que você vem aqui ao programa, não, eu sou obrigado não. a... Sexual não. A... Sexual é... Tá lógico. Sexual não. Sexual não. Não, é, é que a... a... todo mundo quer saber, afinal de contas, lógico que é assim. Ah, então, a partir do momento Pensa que você... Sabe, não você não usou não. isso para se... Pra... Não, 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 sei não, 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 não. Claro que sim, Aconteceu. A minha parte... Não usou. Está aqui porque não. Tem a freira. Não, as pessoas sabem da minha coisa e tudo mais. Não que eu tenha usado a mudança de sexo. Não, o que aconteceu, né? Lógico, mas você foi convidada para vir aqui, Roberto. Primeiro porque você mostrou que é uma mulher bonita e fez a operação, senão você não viria aqui. Viria aqui. So it suddenly just went of course from sexual problems and shit to just uh freaking sex change surgery issues and and shit and what? aqui para mostrar o que era o Guilherme que, que joga bola não, não é óbvio tá bom, tá bom. É, então eu quero que você entenda isso que o direito que a gente tem de perguntar claro. é a curiosidade é óbvio que nem sempre você tem todo o direito de responder ou não claro. o objetivo do tá programa bom. é esse tá bom. porque o que você não está entendendo é que isso não é uma curiosidade dos homens eu tô, acabei de dizer e você talvez não tenha não, ouvido não, ou não, entendido não. muitas pessoas que tem talvez interesse, queriam assumir, e eu acabei até elogiando a tua atitude, assumir a tua opção sexual. Não, eu eu vou brinquei, falar devagar, até você entender direitinho. Eu estou brincando. Só. Não, mas eu vou só falar devagar para você vai entender. Muitas pessoas que têm um problema como o seu, gostariam de saber se essa operação resolve todos os problemas. Mas não aí... só os problemas psíquicos, com os problemas físicos Mas também. Aí, aí tem que perguntar ao doutor, não a mim, que eu não sou doutora. Quer dizer, eu, no meu caso, eu fiz... Ah, então, isso só... vale a sua experiência. Isso, mas nem tudo que pode ser foi bom para mim, você pode Mas para você foi ótimo. So what? Spent a few time just thinking about it, but... Like, what was it supposed to be? I don't know. Who oh, gives a damn? Ótimo, pra mim, maravilhoso. Assim. É isso. Um bom entendedor, um risco quer dizer Francisco. Então. Yeah. Uhum. -huh. Well, you can see here, that's one here is gonna go in absolutely physical, so. Júnior, no belíssimo trabalho dos homens da polícia militar. The six journalists that go on beat down on Brazilian TV. Aqui de Santarém, no comando do sargento Cerejo, mais uma vez. Olha lá, olha lá, olha aí, ó. Este elemento, cara de pau, vagabundo, está aqui, ó, preso, algemado, agora à disposição. Let's see, let's, let's see that again. Olha aí, ó. Este elemento, cara de pau. He spits on a journalist. E você pode ver que ele não está feliz com isso, então... Vagabundo, está aqui, ó, preso, elemento, cara de pau, vagabundo, elemento, cara de pau, vagabundo. Just hear the snap it, it makes when he just... Just... He just nailed one body between his eyes. Está aqui, ó, preso, algemado, agora à disposição, mais uma vez, olha lá, olha lá, olha aí, ó, este elemento, cara de pau, vagabundo, está aqui, ó, preso, algemado, agora à disposição, mais uma vez, olha lá, olha lá, olha aí, ó, este elemento, cara de pau, vagabundo, I'll never get, I'll never get, of course, uh, tired of just hearing the snap it gives. Está aqui, ó, preso, algemado. Campo Maior, okay. Zona Norte de Teresina. Nós estamos acompanhando aqui o trabalho do pessoal do SAMU. Ligue, tá, 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 não tá, tá, nem aí. Embora, só o que eles fizeram, bem se for a chacina. Foi só executar, isso aí foi execução. Mm-hmm. Yeah, most of them little, still little city, a little town of nowhere. I mean, they're just gonna, they're just telling the journalists of the little, of the little carnage of executions that's been going on, in broad daylight apparently, and no paramedics were in sight. Mas alguém faleceu? Alguém faleceu? A notícia chega exatamente aqui para essa família. Well, that uh, apparently one of them were just one monk executed or what? Get out, get out, get out. Get out. Get out. Get out. 
aí. A notícia chega exatamente agora que o garoto. Ai! Uh! See that? That's one now that is one future cloaker. Okay, let's 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 okay, we're we'll, we'll gonna build a second. Again, I'm gonna do myself a little bit of a experiment over here. <laughs> yeah, this is big big uh big live dot com cloaker scream uh scream and to the e-rape version ouch okay ready okay ready no 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 that that went a little bit off okay ready okay I'm ready fuck Pause the wrong one, but at least at least you get the idea, right? Let's just uh, put that put that go for, go for that one again. Okay, it's in position. Now put that one over there. Here we go. Como vocês puderam ver, fui agredido por uma dos familiares e a gente está mostrando apenas os fatos. Fui agredido, né, por uma dessas pessoas. Nós estamos mostrando o fato aqui na rua, ouvimos as pessoas e a polícia e fomos brutalmente agredidos. And apparently something went going ape shit crazy against the uh, the news the news crew. All right. Cuba, Cuba, you ain't no shit, man. Yeah. Wait. There you go. I'm now from the Roman Empire. I owe you. I owe you. single one around the uh, the news report is just simply just you know roasting them <laughs> yeah well, you really don't want them over there and I know why as well I know pretty darn well too and oh I think I know another one as well too to to watch uh, yeah, it's not gonna be even. I'm not gonna be enough. The trainer of Son Caetano Jair Pereni fought against. Uh, the a briga parou o último treino do São Caetano antes da final da Copa João Avelange. O time paulista já está no Rio para enfrentar o Vasco amanhã no estádio de São Januário. Na véspera da decisão, o São Caetano não viveu só de alegrias. A briga do técnico Jair Pisseni com o jornalista tumultuou o último treino do time. Durante uma entrevista, o treinador reclamava de notas dadas aos jogadores do São Caetano pela imprensa. Foi quando se aproximou o repórter. Yeah, I mean, this guy here just uh, just talking about the the reviews that the journalist uh, put on his players, but you know, as you can as one might have guessed, I mean, he's not so happy about it. So. Até Nelson Silo, do Jornal Diário do Grande ABC. Os dois começaram a discutir. Qual o problema? Ah, qual o problema? O que quebrou o quê? Qual o teu chão que ele acha que vai gritar comigo? Eu tenho o mesmo tempo que você, rapaz. Tipo, Olha a mão do Corinthians. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai gritar falando... comigo, tá bom? Ei, baixa a mão, baixa a mão. Baixa você também. Tá. Ah, ah, tá. Opa, opa, ei! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Well, I mean, he did get the upper hand on the journalist, so... Alright. Just fighting like the, those guys in the world store. Expulso do treino sem falar sobre o assunto. Ferido no lábio, ele registrou queixa na polícia. Solta minha mão, quem é você, bicho? A gente procura atender com educação, com critérios, e ele veio atropelando, não pode ser assim não. Os jogadores não se abalaram com a confusão. 
A hora que eu vi já tava um bolo ali no chão ali, não deu pra identificar ninguém, só vi que tinha um dano no batalhão de uma pessoa ali. você tá bem Opa, opa, isso? A luta dos torcedores do Vasco foi para conseguir ingressos para o jogo. Oh dear. Yeah, it looks like they turned the bus into charcoal. But what's going to happen from from there now? I mean, that's why we want to know. People over there, uh, but then again, we have the keyword here: journalist, which you know is uh, in you know the word beat down over here, which beat down over here, which apparently just uh, absolutely beautiful. <laughs> Wait, is that is that the same uh is that the same newscaster of the uh, newscaster of the other one? Yeah, I mean in what I can translate as well too, I mean that that they are uh, Accusing the journalist, uh, and no, it's uh, the news, the news and mystery that uh, they are as one if the only one Trumpo would say a uh, fake news. <laughs> Well then, looks like things got a little bit physical. Porque ela chega vulgar brigando com as pessoas. Filma. Ela não pode brigar. Não pode, ela tem que ter paciência. Ela se dá pouco, ela tem mais de hora daqui. Eu estou na minha cidade, Eu Estou na minha cidade, invadindo, otária. Filma. Estou na minha cidade, você é uma lady que vem aqui abusada, nariz empinado. Você é uma abusada, safada. Você é abusada. Tu defende, presa. Things are going really, really f verbal. A Lisa Perrone está lá no hospital, então vamos conversar com ela. Boa tarde, Mona Lisa. Quais são as últimas informações que você tem? Olá, Sandra. Boa tarde a você. Boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco que os médicos conseguiram... Me derrubaram aqui! Próxima semana! Isso! O que, que é isso? Que que é isso? Já voltou. Well, then. They just, they just hogged down the freaking journalist. I kind of feel bad for her now, but... I don't know. I'm not one for to, to be so... Merciful. Alright. Infelizmente a gente viu que a Mona Lisa Perrone foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante. Né? Totalmente né? deselegante. Nós estávamos aqui 
Poder, a gente, nós estamos aqui para dar informação a você, telespectador, sobre o primeiro dia de tratamento do ex-presidente Lula, ele que descobriu no sábado que tem um câncer na laringe, chegou hoje de manhã ao... Espera que esse idiota morra de câncer. ...no hospital sírio-libanês uh, para começar esse é, tratamento e fomos surpreendidos, assim como a nossa exatamente. colega Monalisa Perrone, né, que estava dando essas informações para a gente aqui, oh, infelizmente... Sandra. Five abandoned TV show. O repórter José Roberto Pony fez uma reportagem sobre isso. Ele tá. All right. That does make a lot of sense and whatnot, but. Uh... I'll put that one on another tab. I mean, just just for later on. Just for one, I'm I'm let's say looking at this one here. That thing that. That people seem to go it seems to be getting really, really physical. Come, Diabo, come! Diabo, come! Come, come! Come, Diabo, come! Come! Come, Satanás! Eu não preciso roubar! So that is a, a priest who went batshit crazy over a over a over a wholesale store of what the prices because it's going to affect the poor guys because of this or what not. Well, it's simple. If you want to buy the expensive stuff, you just expensive stuff. Expensive stuff. You just gotta you just gotta get yourself a fucking job. It can't be any that fucking hard, isn't it? So he's basically just complaining about that wholesale stores are accusing mostly of black male Christians. Uh, well, what a place to throw in a, a social justice warrior bullshit, I'd say. But says so it's the way how people function. So can't really give a damn about their what. <laughs> Praise kick. Fica com isso aí então! Fica, diabo! Pega e come, Satanás! Vai lá pra fora, vai! Ah, você vai me bater lá fora? Então tira a mão de mim! Então pronto, então pronto! Chega! Even, even the, even, I believe it's that it was the cops or. I'd, I'd say they had to destroy security. I mean, to re remove such an, such an unstable man from the store. Que pergunta sem pergunta? Tá, eu vou falar assim, porque eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Não interessa. Chega, então chega. Tá com Quem é você? Pra... Quem é você? Pra mandar passar a mão. Então pega ela fora. Pega ela fora então. Pega ela lá e come. Come essa aqui também. Relax. Oh, oh, oh. Yeah, I mean, for one, I mean... Yeah, let's see. Yeah, yeah, the guy with the guy with the black suit. I mean, the black vest. I mean, that was a cop, as I could identify better off with the with the front sight. But as you can see here, that the guy here is simply just uh, 
I mean, comes in that guy here all, all out of nowhere, and suddenly he just uh, goes physical at the guy making making a scene. So. <laughs> He wants his Bible. I think he needs to relax a little bit more rather than just going to full on batch it, full on the full on uh, raincoat cult from Dead Rising. <laughs> this guy is absolutely batshit crazy. And he needs a chill pill. The guy got arrested. Do part for that. I haven't. I haven't seen. I haven't. I wasn't paying attention to the timer. But we have here this guy. He is showing some sort of paper on what it appears to be. Let's say a bit of a. Big refrigerator store and stove and stuff, that kind of stuff. But let's see what's going, what type of, you know, things this guy, this guy's gonna pull up and whatnot. Okay, let's see. Yeah, he's he's showing, of course, that as he's let's say quote unquote exposing the store for uh, selling out broken products and whatnot. So, which means that this guy is definitely gonna get physical with something. He's definitely gonna get physical. <laughs> Yeah, now I, I, I figured. Now he's gonna go <clears throat> back there. As you can see by the lights here, that the store is pretty big. Kind of looks like a, one of those highway tunnels. Okay, bye. The music is quite cheering, but then again... Where is he going? Oh. Um, something is happening over there, but you can see by now that the uh... That the, that the stereo just started chirping like like a bird instead of just playing music and uh, there's like a lot of people just walking in there yeah and you can see by their shorts and whatnot and what's going on <laughs> and uh, a lady just say that she doesn't even want to know what's going on <laughs> but I'm sure we do Oh, I got him. He just destroyed the paper out of the freaking plasma TV. Mm. Mm. 
Yeah. I mean, of course. He was showing that the guy was showing a bill that he bought something of about one thousand and eight hundred and a hundred bucks. So he showed that. He went back to the store. Of course a lot of people did try to calm him down, but it didn't went out well. He just brought a TV outside and smashed the living paper out of it. De Sicum, Radial Leste, hoje São Paulo, 28 de junho. Eu juro que eu não queria fazer o que eu vou fazer, mas é assim, às vezes a gente é tão humilhado. Eu gastei 4 mil reais nessa loja, comprando piso, azulejo, revestimento, junto comprando tudo. Eles me prometeram entregar uma coisa há 11 dias, não me entregaram. Eu tive que comprar ali do outro lado, na 6C. Eles me falaram que ia fazer o reembolso. Eu tô com prejuízo na minha obra de uma semana parada. Eu tô com prejuízo de 600 reais que eu tenho que pagar pro pedreiro. E eu tenho, eles têm que me fazer um reembolso de mil reais. E agora estão me falando que vão demorar de 15 a 20 dias. So, so, let me, so let's see if we... So let's see if we... Oh, fuck. So let's see if we, uh, if we, understand, if we understand this correctly. This guy goes to that store spends about four thousand dollars and whatnot in, the, in let's say the uh materials for his new home but those materials do not arrive he uh he's waiting about 11 days for a uh re re, re refund of a thousand dollars which he still needs to pay the workers about uh let's see a good uh what would it be a good a uh Good 600, yeah. Hmm. So you hope you can get, get rid of that. Entendeu? Uma humilhação. Eu vim aqui. Essa é a quarta vez que eu venho aqui. Já tô passando raiva. Já perdi aula na escola. Já perdi meu dia na escola. Já perdi gasolina. Eu juro que eu não queria fazer o que eu vou fazer. Mas tem hora que a gente tem que honrar nosso nome. A gente tem que ter dignidade. Não só pra esses caras que eles não podem fazer o que eles querem. Que eles têm que ter respeito com as pessoas. Então é isso. And now he's gonna hide the camera. Let's say to show, to, let's say, to make it like a hidden camera that no one goes to for them, right? But this guy, I mean, I, I, I don't think I actually fully watched this one, but I believe things might get really physical now because he, yeah, he, he, still, he said that he missed the classes in his, uh, of college and whatnot. So. So there's only one thing to find out. Se quiser ligar pro Renato e fala que não precisa me ressarcir não. Eu vim buscar meu prejuízo agora. Não precisa mais me reembolsar não, tá? Avisa lá pro Renato. You can already, you can already feel that this voice, that, by the voice here, that this guy here is just, uh, let's say, gone psycho, I'd say. Renato, pra todo mundo, que o que vocês me devem, eu vou pegar agora. Nada contra nenhum funcionário. Não quero fazer nada, só que não encosta em mim. Aproveita e liga o 9 0, que a gente vai agora para a delegacia. Não quero machucar ninguém, só que não encosta em mim. Bom, eu comprei uma cuba dessa. Como não me entregaram? Precisa mais entregar não. Estou levando para casa. Ainda tenho 5 metros de piso. Não vem encostar em mim não, que o bicho vai pegar. Não vem encostar em mim não, que o bicho pega. 
Não tenho nada contra nenhum funcionário. Huh. This guy, he just uh, smashed up a toilet because it didn't arrive during shipment, yeah? And now... Yeah, I mean, he's like going around the store making threats. Don't come near me, I don't have nothing against any workers, but... Come near me and things gonna get gonna get hot. I gonna get hot. So there you go. Só que não encosta em mim não. Não encosta em mim. Eu vim conversar. Ninguém quis conversar. Não interessa. Não conversa comigo, caralho. There goes the sink. Não conversa comigo não. Não vai. Não vai. Não tenho nada. Não... That's another sink, and this and the workers like trying to talk to him and whatnot. She's trying to calm him down, but he's he's literally to the point where he's not for the point of talking. So it means it might be better off him just to, to just leave him be and whatnot because you know he could get physical. I'd say. Vem gostar em mim? Não vem gostar em mim? Chama a polícia! Chama a polícia! Chama a polícia nessa porra! Não vai solucionar, mas tô, tô me estressando! Não encosta em mim! Não encosta em mim! Não encosta em mim! Paulo de honra, rouba isso dos meus dados! Vamos lá! Isso! Parabéns! Parabéns! Muito bem! De cinco, muito bem! Não vai solucionar, mas tô satisfeito! Amigo, não. Okay, so what? So uh, uh, for his counting of let's say of the depth that the store had with him, so he goes with this. So he goes to the store with a tool and smashes up toilets, sinks, and whatever else he feels like it. Huh. Well then. Não é com você! Não, não é com você, amigo! Amigo, por favor, não é com você, eu não quero que tome pessoal! É K de cinco, não é com você! Não, amigo! Você não tem culpa, é K de cinco, por favor, não! Não, por favor, não quero! Eu vim conversar, não, por favor, não quero! Nada pessoal, mas não quero! Não, não quero, desculpa, não quero! Não quero! Compra não que eles não entregam nada, viu? And that's the sound of sirens coming in for the van, for the vandalism which he committed. I feel like Sargon now. <laughs> ah, never mind. Forget about it. But then again, he goes into this. I mean, but then again, and think of it for this way. Instead of just going to the store and smashing the shit out of everything. Wouldn't it be better off if you bought the damn thing and you took your car and took it from the store itself, huh? Would be much easier, but that doesn't seem to be the case, so nothing we can do about it. <laughs> yeah, I mean, uh, yeah, this part here I don't remember, so... I might as well just watch it, of course, a bit until, let's say, until the very first second he put his very first foot into, into the store, but didn't do any damage. But this one, I have no clue what it looks like, and what appears to be a bit of a clothing department, which uh, a lady here who seems, you know, by her, it's a little bit foggy, but you can see her that, that, that her facial expression is already getting, getting angry, and... Which I believe that this might be her husband trying to calm her down because it's not worth it. Don't do this. And he's like, oh, fuck you. I'll do whatever the fuck I want. <laughs> and who the fuck is that girl in the, in the green shirt? Where did she come from? Hmm. 
for now it only became for now it only you know, they just got to say verbal by far but you know we never know what it might escalate from here on out <laughs> Did someone die over there or what? Yep, I was right. Uh, HRT, we got casualties on the scene. <laughs> So was that the other the other lady who just just went batshit crazy or uh Sheesh <laughs> Holy shit. And the horn goes to? Oh, no, 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 no. The old man gets pissed off while the old, while the other lady just went to the, uh, the, the ER. <laughs> we got casualties. No. Haban offers to help him following the law. What happened to the eventual addiction? The product has to be assisted for technical, uh, and for technical help from the uh, of the of the factory, however, he refused the same time that the Havan offers to help him in that way. <sighs> Let me just reset the timer because you know, just for the upper hand. Because I have a feeling that this is one thing we won't we would do we do not want. To Okay, there we go. Uma forma de ser ajudar, você resolveu o problema, é você me dar outro. Você não consegue por normas, por normas, por normas internas, internas. Então This guy, this guy here is a bit of in a bit of denial. I mean, he says that uh, in order to let's say to fix this problem, that the lady would need to come and hand in a new product, right? I mean, and and what does she say? She can do the problem, but then again, this old fart he comes up and says, he says that no, you can't do that because following the norms of, fuck the norms. If someone say that they can fix your problem, don't bitch about it. Just say thank you. Be thankful about it. Don't be an old fart with Alzheimer's. <laughs> A resposta que você está me dando é dizer que você não pode fazer nada porque a sua empresa lhe proíbe de fazer isso. The product was acquired for months, not having a provision, uh, not having legal provision that obstructs the store in the one way of switching it immediately. É isso? Não, não se é o que você diz, eu sou consumidor. Eu uma vida boa. Eu não quero que você tenha esse prejuízo, não. Eu, eu vou carregar o ônibus desse presidente pra mim. Mas vou publicar nas mídias sociais. Eu comprei na Havan, quem presidente por dentro. Estou aqui com a nota fiscal, com todos os produtos, com tudo que é inerente à troca do código de consumidor. Pessoa... That's what she say. She says that she can switch the fucking thing. Why aren't you thankful about it? Pra mim atender a via gerente, né? As outras pessoas aqui que se devem. Então eu vou deixar o produto na Havan. Hum? Não, mas eu vou deixar de uma forma que você vai catar ele, que vai, que vai lixar, vai passar uma vassoura e vai arrumar ele. Porque se você não troca, a van não cumpre com a sua obrigação, com a sua relação de consumo, 
que é a relação de consumo. Não estou falando da pessoa Vanessa, que é a gerente. Estou falando da empresa, que é uma empresa que deveria... A relação de consumo é entre o meu consumidor, José Neri, e a empresa Avan. Entre a empresa Avan. Então, eu gostaria que a empresa Avan... Eu cumpri sua obrigação. Eu comprei um equipamento, paguei. Com dinheiro. Paguei. A empresa... We just have here this old fart here just rambling about uh, how he just, uh, let's say, he bought the product and whatnot, and how he put in a van and whatnot. I mean, then again, that's what puzzles me. I bet uh, all the all the staff members well, it's, it's just puzzle as well. Like, uh, fucking hell. That uh, if, she, if they're saying that they can't switch the fucking product, they can't switch the fucking product and let them do their fucking job. But this old fart here doesn't even let them. Because of some bullshit reason. A já recebeu, já foi ressarcida pelo produto que eu levei para casa. Eu não devo nada à empresa. É a empresa me. E agora eu vi. They're not saying you own the motherfucker so many money. Just let them switch the motherfucker and be on your fucking way. But apparently he didn't, so now the video it is where it is. Se você produto que não funciona, você não gostaria de comprar um carro que não dá. Eu comprei uma fritadeira, ou seja, o modo que se dá para isso, para que eles fritassem alguma coisa. A gente quando compra um carro, é que o carro ande. Você compra uma blusa para se aquecer, como está por né? Então eu estou aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui manifestando a minha... Vou pelas mídias sociais, eu vou acabar de dizer isso aqui, você pode ter certeza. Porque eu considero que está errado, tá? Vocês dão licença um pouquinho? Fica fácil um pouquinho, por favor. Você se afasta. Está quebrado? Oh! Good luck replacing that, you old fart. The video, the video was uh, was copied from Facebook, from the same profile. What the? Mhm. Mm it's a body is crawling like bale. Okay. Não precisa abrir a troca está feita. Have. Good fucking luck replacing the product, which they did say that yeah, that they could replace it, but no, she just takes off the box and just bang. <sighs> Taste the idiot of this of that old fart, which is like fucking Parkinson's disease or, so, or what. Return. Oh wait 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 wait. Fuck. Goes away the uh and abuses the citizen of of his right to ask and other practices now the representation judicial that the um, that the uh company is now going to charge the citizen for not having you know or having, of course, that's for for let's say they had, of course, the chance have it happen. But hey, I mean, if they were going to say to hand in the product, I mean, she's just basically it's practically vandalism. So they can't help him. So might as well just go fuck himself, right? Now he can't get any 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 switch products or any medicine for his Parkinson's or <laughs> whatever things it would be. Gosh, let me get that away. Oh, no, 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 no. Don't tell me about it. I used to go, I mean, one of those stores. Lojas Americanas. I mean, yeah, I mean, they were, they were a bit boring you know, at some points. But then again, they offered as well a bit of a happy space at the same time. Well, because, I mean, they had, like, say, a lot of good things to offer. Why not? They were, they were also, let's say, also pretty, I mean, good to go by. I mean, especially, of course, at the time, was like a, basically a kid at the time. We always walk away with mother just gave me, me and my brother, well, a piece of chocolate, which is pretty fucking tasty. Now, let's see what that land whale is going to bring up this time. What the Let's see that. Let's see that again. In slow motion. 
Okay, slow motion. Play. Boom, right? And then what this and then of course the guy should stop this guy should stop her. But then this but then again this land whale makes a charge. Not good for the guy. But for the products that one employee had to take about a about an hour of his life to just organize him. See how ungrateful this boss this fucking land whale is. And then, then just looks at this guy here with a freaking with a freaking death stare, death stare, whatever. Yeah, now she's going to go uh, cuss up a storm and. Yeah, but she will not. Chama a polícia aí, Baiano. Acabou de fazer abrir essa porta. And she gets physical with the employee. If you don't believe me, let's let's watch that again. And what she what she's taking away like fucking diapers. Chama a polícia aí, Baiano. Acabou de fazer abrir essa porta. Yeah, she just drops her purse and just whacks the employee in the face. And she goes absolutely bash it, crazy, and cussing up every single uh, bypasser around the scene. Or could it be that time of the month? <laughs> I, should, I, should, I probably shouldn't joke about it, but it either looks, of course, that that, that was a a uh, big pack of tampons or it could have been as well like a like a pack of diapers I don't know <laughs> And now she's making threats of Go ahead Destroy one of my favorite store brands of all time She just grabs another bag and just launches that launches it down and goes and goes at again at the same employee she just smacked across the face Don't call the cops. Call the fucking animal control here. They'll take care of this. <laughs> hold on, hold on. Let's let's see that again. <laughs> And she just bashes down the fucking stand. It's a fucking psychopath. <laughs> and she's still concerned about the purse. She just drops down. Every time she's gonna drop down, she's always gonna come back and and drop another bomb. Being for another physical one of the employees and just in the products. Right. Okay. Padrão Globo. Muito bêbada. Não mexa comigo. Você mentirosa. Parece piada. Behemoth. Well then, 
Got two German boys just throwing a ma potato masher somewhere in a vast technological infinite. More than 300 bucks. I'm gonna, you know, save this, save this one here because apparently I am here up. Oh, okay. Uh, okay, because I'm here up in the, uh, okay. Okay, okay, this is the one I got. So, uh, so because I'm here up, up in, let's say, uh, about 2 to 3 a.m. Just practic just practicing my nightlife for night shifts. And then, well, we just, uh, let's say, watch videos in a bit of a world star style. And only now that I just noticed, but this one over here, you know, where the thing is showing, doesn't it look like she, is, is this she, uh, yeah, she is, let's say, sticking out her tongue. Okay, that looks pretty fucking childish, but, okay. Oh, I thought it was the beach, but no, it's actually a bank. Okay, let's see what they're going to see pull up in a. Hmm, let's let's see what it's uh, they pull up in the middle of the freaking bank. World store. And the old and the old man seems to say to burn up his patience and whatnot. And the old man just loses it and just goes at it on a bank teller. Can you imagine serving this guy? Frickin' maniac. <laughs> So the old man. So he's protesting about what? Fucking taxes or what? And of course, security guard over there, he does not look happy at all. But yeah, but then again, like a bank or casino or any place which a lot of money is going on, I wouldn't be sur- Motherfucker. I wouldn't be surprised if someone just pulled up like a freaking M4 carbine in the middle of nowhere. Especially in a goddamn bank or a goddamn casino. There was a place where I, I expect the most like ever to go violent or whatnot, but alright, let's see. Bingo. Again, another old man. Hmm. The new Alzheimer's and Parkinson's was, was an all time high by now. And what the hell is this guy is even pissed off about? Ready? 
Está pronto. Pronto, abre aí. Abre que eu vou entrar agora. Está contente agora? Yeah, I just put away some brown on the other side. The security door activates and he pulls his pants down. What? No, I'm going to kill you. 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 I'm going what? Okay. Batch it crazy, I'd say. Oh, yeah, okay, okay, I mean, I can kind of see now, I mean, uh, I think it's why, of course, uh, because of uh, the uh, metal detector and whatnot, but the old man, instead of just doing it properly, just throws up a tantrum and whatnot. And we and here we have of course here like a spinning door for the bank. We have this one lady here which she just uh, loses control, breaks shit and pees herself. She fucking pees herself. this like a security guard store or what vigilante <laughs> and yeah I know we have all these this, this, these uh, let's say these things that are apparently offered for security for security guards <laughs> boots flashlights tasers uh, pocket knives uh, flashlights shirts wallets and etc By the way, I like how, I like how the cameraman is like playing smart this time, because of course, given that the uh, given situation that where people might be physical or not, I at least, uh, if possible, would take cover behind a sh behind like a glass or whatnot, because I mean, we wouldn't want it to be a part of. Let's say someone who's just going to someone's having a bad day, it's going to just go on all over you because fuck. All right. See what else is we got here. And yeah, I know this is this is, might be mostly because of the uh, of the fact of a of a security procedure and whatnot. But then again, she. But then again, instead of some people just doing some things properly, just throw up a fucking tantrum. Fucking amazing. Oh, and by the way, don't just take this as Brazil only. It happens worldwide. And we're just here, just uh, do watch videos like uh, World Store and shit. <laughs> And she just gets her purse, just launches across the room, no matter all the valuables like uh, cell phones and whatnot might be inside. Hell, I mean, even a makeup might have fucked up the cash and whatnot. <laughs> <laughs> And let's see what what she's getting triggered about the uh, the rotating door. Oh my god, this rotating door is sexist. She, she. All right. <laughs> and she's setting the foot on the glass. On the glass barrier. She's 
getting not, not just getting highly verbal but getting physical on the one a dude in the blue shirt oh, fuck she She's demolishing the fucking bank by setting her foot on the fucking bulletproof barrier, glass barrier. World Star ain't got shit on this. <laughs> hey, well done a second. That, that's, that, that thing down there is not her shadow. She fucking peed herself. Oh, yeah. That one dude would smile. Oh, yeah. That smile. You can't. <laughs> you can't resist on that smile. First, she sets her her foot on the glass barrier, demolishes about half the freaking. Uh, <clears throat> Demolishes half the freaking uh, the bank entry ceiling on everyone, and pees herself. How can this guy not make a smile and walk away from it? Because she literally just gave the definition of legitimately, legitimately peed herself. What's up? <laughs> She's trying to rip off the camera from the ceiling. <laughs> rip off the ceiling. <laughs> she opened. <clears throat> so she finally can walk in for the bank, right? But she walks out as if she's triggered by something else. Well, I mean, at least for people who's going to be going to pay their bills and taxes and whatnot, at least uh, they do get a good show of see uh, someone on a very uh, someone. Wearing just some like what some pinko cheap vaporware or look like sh pants, ugly ass flip flops, and just a f I don't know what the fuck that thing is on the tops, but fuck it. <laughs> don't want to be caught. Don't want to be caught by surprise. And she just took her flip flops to go to threaten a rampage on them. Okay. And yeah, that is a full metal detector just bashing, just trying to break the damn thing down. Calm down, lady. I think it's gonna be the end of the world. Despite the fact that if she only gonna make it would make a small deposit. No, not too much as well. She would need to make a a big payment of quite a nasty little rampage on the bank. And it, but again you can see she it didn't took let's say a lot of a lot of effort that she she practically just started to demolish a whole lot of things and the metal detector started shaking all around. <laughs> she was going she was going to get for the camera again, but then again for this guy here. If you think you were hearing Pokemon things are the autism level is gonna go beyond cringy points at this point. Blech. It's gonna be on. It's gonna go beyond cringy at this point. Pokemon, 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 Pokemon. 
I don't think I need to say anything, do I? Still the old man again, but you know, how was that for Pokemon? <laughs> how many, you know, Pokeballs was he going to deposit for a Master Ball, huh? Or was he gonna try to buy a Lucario out of slavery or a prostitution? <laughs> Mistake. I mean, who knows? I think he might have make a make a small withdrawal to buy his his pills at the pharmacy. <laughs> <laughs> oh, Gente, hoje nós. Oh dear, oh dear, oh dear. This is gonna this is gonna be good because you remember that that one crazy chick, which you know the small thumbnail made me believe she was the beach. This is where things get interesting. I don't know if she's wearing actually beach wear or not, but who knows? Depends the bank. I mean, you could have people of all wears. I mean, like you, someone on just a speedo to just go to the bank and make a deposit or something like that. Fucking hell. No, no, banco caixa de Cabo Frio. Tô chocada. Cabo Frio, Cabo Frio. No, that doesn't ring a bell. <laughs> She's trying to escape the bank or trying to get in the bank? But you can see here that she is literally batshit crazy. Oh, and if you got a boner, forget about it. She's a... She's an old lady. Ugh. Meu Deus, como é que você vai fazer? If the ATMs are over there, then I believe that should be either the inside or the outside. And if, I mean, suppose if that's the inside, then she's trying to either get away or... No, no, no. No, 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 no. Forget about that. That's that security guard, so this here is the inside. The camera lady is on the inside, and that is the outside. Gente, ela tá passando mal, gente. Gente, mas ela já tirou tudo. Como é que ela vai fazer? Mas... Well. Even of course, I say people do, do take off all their clothes for the metal detector and whatnot. But then again, if if someone would throw a tantrum like that, I believe it's highly unlikely that they were even gonna let. All right, let's see now where this crazy old lady is gonna lead her tantrum to. Olha só, ela já tirou tudo. Ah, porque eu tô vendo agora. Não, agora, agora eu tô vendo. 
Mas a gente já vai guardar. Ó, ó, eu não quero nem completar a frase. Eu estou. Ah, poxa. Banco, caixa e cabo frito. Tô desligando. Trouxeram nós pra cá? Não, já vai. Ok. Uh, let's see. Uh. Mikasu ao vivo. Enganar o bafômetro. Mais 300 reais. Quero levar um soco? Não mancha comigo, parece piada. Pão de batata. Yeah. I mean, we can all see, of course, that the phrase on top here, it does say, it does give a bit of a look that say, world store, everyone's gonna, just gonna wanna go a bit of a fight and whatnot, but, but in my opinion, I mean, I believe that this one over here, it does seem like it's gonna be the, mo the one that gives out the most. Now, we watched fights between newscasts and you know tv shows staff and whatnot we watched uh people raising up a a bit of a shit fest on a store and we also watched people going batshit insane on the line to the freaking bank now we're gonna see about how politicians go nuclear at least of course uh I don't I don't think that's I, I think that's why they uh at least they in the US they have nuclear launch codes that avoid people going <laughs> nuclear. <laughs> Alright then. Críticas, mas quando elas têm fundamento, mas yes, eu estou falando yeah. besteiras. Maybe that's how civil wars happen. But yeah, one thing that I did notice, I mean, that at first they were talking about, let's say, uh, their political stuff, and now they're just talking about who has the, the higher moral ground. Fucking amazing. Um cara que já faz tudo, se você quer que eu faça tudo de duas vezes, tô sempre de máquina. Tu tem que, tu tem que ter mais moral para falar o que tu tá falando. Eu, e aí o muro que parece com você, eu nunca notei, eu nunca notei. Aí eu vou ficar aí. Quem não tem nada a ver? Nada a ver, eu vou tudo com o outro. E tem alguém que roubou aqui? Por que ele não faz tudo de duas vezes? Poor secretary is gonna get in the way of it. Now they're, they're, now things are gonna get really crazy.
Somebody that'll be there. Mas tu é só mesmo pra andar atrás de umas vacas mesmo. É a única só que você não pega. É a única. The poor little secretary is like begging them to stop. Yet they're going they're, that you know they went they just corner each other out and now they're really going physical and the other guys are just scared for their lives. <laughs> Once again, keep in mind that this is not just Brazil itself, but it's worldwide. It could happen in one place, could happen in another place, could happen everywhere. And could also happen nowhere as well. <laughs> I think they need a bit of fresh air. Take the podium. Might be an easy target for the crazies nearby too. But all right, let's see. Let's see where this leads to. You can see, of course, the two competitors. Which one? Okay, let's see. E eu só mantive de acordo com o tribunal de voto e mostrei essa documentação na TV. Agora vai continuar essa mesma brincadeira dos vereadores aqui cortando a nossa palavra. Isso aqui não vai continuar, nós vamos dar um jeito aqui. Ou por meu ou por mal, nós vamos dar um jeito nessa brincadeira que vai o direito dos vereadores. I think there is mostly talking about let's say a bit of a salary difference maybe for one to the other, a bit of a court somewhat. And as you can see if something outrageous happened, I mean not the entire population of a city over there it seems. And the only thing holding them off is like a simple is a simple barrier of either glass or 
or plus or bulletproof glass or maybe just plastic itself <laughs> kind of funny when a fight breaks out everybody's cheering for their <laughs> for their fighter <laughs> no seu artigo 36 dentre outras atribuições estabelecidas no regimento interno compete ao presidente da câmara votar o presidente da câmara ou quem substituir somente manifestará seu voto nas seguintes hipóteses na eleição do presidente que é hoje I'm always keeping in mind at this point here that, that I mean the ones who, who talk have, they have a they have like a a higher chance of partaking CQC, close quarters combat. Quando a matéria exigir para sua aprovação voto favorável de dois terços ou da maioria absoluta ou quando ocorrer empate como foi hoje. Então baseado no artigo 36 da lei orgânica e de acordo com todos os pareceres eu declaro vencedor a chapa 1 composta por já Domingos, Arthur e André Graça está homologada a eleição da Câmara. Não havendo mais nada, declaro essa reconexação. E eu desempato pela chapa 1. Não havendo mais o tratar, declaro essa reconexação amanhã. You see how this guy over here, he seems to be the one who's the most pissed off out of everyone in the room. Não, esses canais é safado, rapaz. here too even the security had to step in about coming with an AR into the into the room like this is there's quite a lot of people close by so 
for anyone to snag it off him with as minimal chance as possible because for one it's strapped on the guy and two he's trained so but yeah but then again it's still dangerous it's <laughs> This room here is uh, more can be more succumb to let's say physical combat. Of course, for one, when you only have this small little fence here defending. I mean, this this guy here separating this guy here from from rest of these guys. So let's see what. So shocked he can't even pull the camera st still. <laughs> you can see how much he's he's shaking. Prefeito desesperado. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei o que que seu pai fez. Evaldo, vai na delegacia da parte, faz favor. Colzinho, colzinho, acompanha ele. A concluiu. Tá. Aqui. Aqui. Esse é o um médico que veio para Rio Negro, filho daquele safado que agride as pessoas. Esse é o um médico bom que o Gilson trouxe para cá. Para agredir as pessoas. Para vir na Câmara Municipal e fazer isso aqui. Bancadaria na hum. sessão da Câmara de Itatinga. Dois vereadores se desentenderam Itatinga. e partiram para a agressão. Sobrou até para quem não tinha nada a ver com a discussão. O repórter cinematográfico Roberto Rodrigues registrou o momento da briga. Acompanhe na reportagem de André Godinho. Mais de 100 pessoas acompanhavam a sessão. O motivo seria a possível cassação do prefeito. A denúncia feita pelo vereador Júlio Fogaça foi lida pela secretária da Câmara, mas foi rejeitada por votação. Para a surpresa de todos, outra denúncia foi lida, mas dessa vez contra o vereador Júlio Fogaça, feita por um morador de Itatinga. Mas o pedido de comissão processante também não passou. As duas denúncias foram rejeitadas pela maioria dos vereadores, mas foi durante o uso da palavra aqui no plenário que a sessão esquentou e terminou em pancadaria. Durante a fala do vereador Antônio do Santos... 
Hmm. Yeah, might as well see that. Uh, yeah, I mean, from the story here by far, I said that uh, these, I mean, I mean, there's been, let's say, two, let's say, well, accusations. One is basically of, let's say, for one's going to be, let's say, punish or not. I mean, that went as a no. But then again, suddenly another accusation came up, and that also passed out as a no so. You can kind of see a bit of the tensions do escalate quite a bit, and even the power of Christ can compel them to stop. Barbosa, o Quati, na situação, ele foi interrompido por Júlio Fogaça. Os dois se empurraram. O vereador Marcos Feliciano tentou separar, mas também foi atingido. Os dois vereadores que começaram a briga se agarraram e trocaram socos. E só foram separados pelos policiais militares que acompanhavam a sessão. Over 100 people watching, then they're just cheering like a... The Senate became a, some sort of U.S. Uh, as WWE ring. As plenário e também foram contidas pela PM. A filha do vereador Quati ainda discutiu com o vereador Júlio Fogaça. Sempre eu falo primeiro que os demais vereadores. Aí eles aproveitam ah. quando vão para a tribuna, aí querem descer a lenha em mim, dizer, falar um monte de coisa. E eu não fui, eu fui tirar satisfação com ele, porque a sessão estava suspensa, não é? e ele me agrediu, então eu tenho que me defender, eu não vou deixar. Não é? E aqui realmente é um local onde a gente tem que ir às últimas consequências. Já o vereador Quati disse que foi provocado pelo colega da oposição e que reagiu aos comentários. Isso aí é a primeira vez que saiu do controle e porque essas coisas não podem acontecer. Você se arrependeu em algum momento do que aconteceu? Eu arrependo porque o povo de Itatinga é um povo que não precisa dessas coisas. Nós queremos trabalhar. E aquele que não quer trabalhar quer fazer essas coisas aí. Aconteceu. A polícia precisou de reforços. O efetivo que geralmente trabalha com quatro homens contou com dez policiais. Na saída, mais confusão. Pessoas que acompanhavam o vereador Quati ainda xingaram o vereador da oposição que precisou ser escoltado até o carro. Para, para, sem incisão. Told you, told you it became like a WWE ring. Não está convidada a fazer bagunça nessa cidade. Defenda o seu direito com, ó, com calma. Não arruma bagunça aqui. Que confusão, hein? Impressionante, hein? Nós vamos agora até Botucatu, onde está o repórter André Godinho, que acompanhou aí essa briga para saber os detalhes, as impressões dele sobre esse comportamento lamentável, na verdade é lamentável, desses políticos de Itatinga. André, você que acompanhou a sessão, a gente viu na reportagem que havia temas polêmicos né, a serem votados, mas o que aconteceu de fato para a gente ver essas imagens que nós vimos aí? Olá, Juliano. Boa tarde Boa a todos. Boa tarde. É realmente lamentável. Isso precisa ficar bem claro, né? Inclusive, é, vocês falaram da impressão. O que eu senti lá é que as pessoas que estavam no plenário, muitas delas ligadas à, à política da cidade, mas a grande maioria dizendo que estava envergonhada com o que aconteceu, que os representantes deles na, na política tomarem uma atitude dessa, né? A briga começou depois que os projetos foram rejeitados. Não tinha nada a ver com o projeto, já tinha sido arquivado. É, já tinha passado essa, essa questão dos projetos, que, as denúncias que estavam sendo votadas, tanto para caçar o vereador Júlio Fogaça quanto para o prefeito. E depois, na hora que eles começaram a, a dizer, defender o interesse, o doutor Júlio defendendo o interesse dele e o vereador Coati tentando defender a situação, que é o prefeito, eles acabaram se ofendendo moralmente ali com palavras e foram mostrar o papel um para o outro. Aí houve aquele empurra de lado de um dos vereadores e aí foi a baixaria. André, né? Era um outro assunto então, a questão não foi a votação da cassação, né? É, a, a sessão ela corria normal, mas dentro da, dessa sessão foram feitas duas denúncias, um pelo vereador Júlio Fogaça de que o, o prefeito fez adiantamentos irregulares e depois isso foi arquivado por quatro votos a três e depois foi votada uma outra denúncia, aí contra o vereador Júlio Fogaça de quando ele era presidente da Câmara entre 2009 e 2010 que também foi arquivada por quatro votos a três a, a a denúncia não passou. André, e depois foi o bate-boca. Nós vamos rever então uhum. as imagens novamente aí da confusão que aconteceu na Câmara de Itatinga. Agora. Well, it only took about uh, three seconds. No wrestling, but at least fist fights. Could happen anywhere. Mesmo com a intervenção da polícia ali, a gente viu que um dos parlamentares ele ficou sem controle, né? Por uns 
minutos ali, alguns segundos, né? É, ele distribuiu o soco para tudo quanto é lado. Inclusive, o vereador Marcos Feliciano não tinha nada a ver com a discussão, foi tentar apartar e foi a primeira vítima ali dos golpes, né? Depois eles se atracaram e ficaram grudados ali, só a polícia conseguiu separar os dois. E o problema disso é que muita gente estava ali na sessão e também estava envolvida com a política, né? E tentaram invadir e aí a confusão podia ser ainda maior, né, Juliana? Por isso que foi necessário o reforço da polícia militar. Mas também, como é que vai conter a população, né? Se eles que são aí quem deveriam dar exemplo, não dão, como conter a população, né? Que Sem... tá vendo tudo isso? Sem e dúvida, E a partir Nelias. deles uma boa atitude, né? Sem dúvida. Aí, olha, a política em Itatinga tá pegando fogo. Ontem a polícia militar foi chamada pelo Ministério Público Eleitoral para que fosse fiscalizar uma denúncia de que o carro da prefeitura, o carro oficial, estaria transportando eleitores de Itatinga até Botucatu, até o cartório eleitoral, para tirar o título lá na cidade de Itatinga. Ou seja, pessoas que votavam em outros estados, Bahia, e são, estão trabalhando em fazendas de Itatinga, estavam sendo trazidas até Botucatu por um carro oficial para que eles tirassem o título de eleitor para votar no município de Itatinga. A promotoria pediu que a polícia escoltasse esse carro até o local e a, conversei, inclusive, com a promotora pelo telefone agora de manhã. Ela disse que o caso corre em segredo de justiça hum. e nada mais pode ser divulgado. Além disso, que houve, sim, essa, essa averiguação de crime eleitoral. Ou seja, a política de Itatinga já começou a pegar fogo, já começou antes do tempo. André, agora só para encerrar yeah, rapidinho ready, em relação yeah. a esse fato da agressão, hoje à tarde tem uma reunião na Câmara. Sim, hoje à tarde não é uma, bem uma reunião, é um encontro entre o jurídico e o presidente da Câmara. Eles vão avaliar essas imagens para saber se houve ou não falta de decoro parlamentar por, por, é, pelos envolvidos aí nos vereadores. Ok, okay então, André. Muito obrigado Obrigada. pelas suas informações. Obrigada. I'm sorry, but it had to be done. Five proofs that Portuguese are, are dumb? Ok, let's see... Uh... <laughs> Let's see how this one's gonna is gonna go for Sapiente Oh, Rosa, que merda não pega, cara. Oh, filha da puta, mas isto não dá. Ah, oh, filha, puxa o fio. Eu tô a parte de puxar esta merda não vai. Puxa, caralho. Oh, Rosa, não vai, tu não fez, ó. Isso já não pode coisar mais. Mas vai puxando. She thinks this electronical, uh, <laughs> what's the name of it again? Hold on. I don't know if you're getting a little bit of a stupid contagious by this thing. What? Uh, but then again, this. This vacuum cleaner, this electronic vacuum cleaner, she believes it is actually a fossil fuel engine. I I I I I I I I I I I I I I I Assim, assim, continua. Oh, Rosa, <risos> ele vai para trás, Rosa. Mas tenta outra vez, sempre. Oh, Rosa. <risos> que tal a tua outra mão também? Or how about your other hand too? Because it's just, it's just sitting on the on a goddamn vacuum cleaner. Or the engine. Não liga, Rosa, isto tem colhe, nem mesmo pesado. Oh, filha, o que é que faz? Eu vou estar a puxar. Ai, o caralho. Oh, Rosa. Esta merda pega ou não? Olha, a gente tem que aspirar, não sei de nada. Esta merda deve estar estragada, cara. Oh, filha, se está estragada. Isto não pega. You gotta give it to her. Foi hoje apresentada uma nova tecnologia. Well, at least you gotta hand it to her. I mean, she's quite determined to that vai estar ao serviço da Marinha já a partir do próximo ano. Trata-se de uma aeronave não tripulada com tecnologia totalmente nacional. So, Portugal's first UAV. Let's see how this turns out. Este é o novo avião não tripulado da Marinha Portuguesa que vai ajudar no mar e em terra nas missões em que a Armada está envolvida. O AR-4 foi apresentado oficialmente hoje, apesar de a estreia não ter corrido como previsto. Não é falhada, isto justifica 
é que é sempre necessário investir muito no treino para que na hora certa as missões não falhem. Apesar de a estreia não ter corrido como previsto. Imagine if that little UAV, let's call it a UAV, was uh, loaded with a bomb in it and he was in a ship. I didn't put that there. Ah. Didn't use that. Oh, that's Russian. Yeah, I I, I recognize it by the uh, by the voice. And I have a bad feeling about what this guy in the, in the with a green hat is holding in his hand. Camera, ibu. Tikha. <laughs> Great job, you just detonated the freaking boat. Well, is he one he? He's trying to have some fun. He's all wobbly. Look at leg. Oh, the leg. <laughs> so van and a jet ski right so I'm kind of here thinking what are they gonna do to get the jet ski to the van that's their goal without the usage of the little forklift thingy let's see a bit of a uh, engine uh, a bit of a engineering solution for that yeah flew away because it knows things are not gonna end well and by the way I believe I better just uh, you know reset the timer because okay let's just reset the time because so this is gonna end it in I mean he did got the uh, the jet ski into the van but how will the van get out of the water? down the stream when it drowns all the way what will it tell the insurance well then Mikus Boris Kasoy Drachis Oh 
Okay. Doesn't seem like this one here is going to have much uh, for this thing here anyways, except that Anakin's here looks pretty pissed off. I can only imagine why. All right, now and now I, I now I did of course in, in a bit of a time ago so that I could set myself here a bit of a well two more tabs and after that I need to I need to head off sleep because my eyes are burning. It's not pleasant. Okay, now let's see let's see here the ten worst journalists of all times. The ten worst journalists. O senhor veio fazer o quê? Eu vou dar, eu vou dar uma cagada agora. Ele diz ao jornalista: O que você vai fazer agora? E o cara simplesmente responde: Bem, eu vou tomar uma cagada. Tudo bem. Eu vou fazer o que você quer. Eu estou procurando espaço para cagar, que tem gente ali e tudo, aí eu vou, vou dar uma cagada aqui no mangue. Ah, tá, entendi. <risos> right. Há cinco anos, a organização OCIP, Instituto Mundial da Cidadania, uh, perdão, she's trying to pronounce the name of the company, but it's pretty fucking complicated. Os documentos vão ser encaminhados para Belo Horizonte. Ô Liliana, daqui a pouco a gente volta com outras informações com você. A hora que você tiver essas informações todas apuradas aí, escritas, aí a gente volta a se falar, tá bom? Obrigado por enquanto pelas suas informações. E também lá. Mas ninguém foi encontrado para falar hum. sobre o assunto. As notícias do Brasil daqui a pouco no Jornal Hoje, detalhes com Flávia Freire. É gato. E a blusa, igual eu tava vestida ontem, ó. Well, uh, what's going on? Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Hum. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora. Why would you chase someone away if they don't want an interview? You're just gonna make them all the more uncomfortable. Senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora, mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora, se a senhora não, não tem problema, por que está correndo? A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado. Quem cortou foi o próprio presidente da Associação de Moradores aqui de Vila Nova de Colares. E ele é bravo. Você entende de pau? Eu não, você entende. Ah, então eu vou te ensinar. Ele hum. looks like a big angry bulldog. Você, como é que faz? Eu vou te ensinar pra você, em alguns momentos atrapalhou até meu trabalho. A árvore com mais de 30 anos não. foi cortada. Não, mais de 30 não. Vamos lá, Bruno, mais uma vez. 28 dias. 28 anos. Beleza? Hum? A árvore com mais de 28. 30 anos não, foi cortada anos, na manhã do último. Mas deixa eu fazer meu trabalho Mas aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Ah, beleza, então. Ué, você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza? A árvore com mais de 30 anos menos, foi cortada menos, na manhã do último sábado. É menos, e quem cortou foi o próprio presidente do bairro. Por que, que o senhor cortou a árvore? Por causa dos danos que ela tem trazido à área da, da a comunidade. A câmera está ali, ó. Como é essa caneta ali? Pô, mas eu tenho que falar com você, ué. Não, mas a câmera tem que falar com a câmera. 
Você acha que a escola do futuro tem que ser como? Com tablet e coisas que não... So, the journalist is asking the, the kid here, what was the future school should look like? He said with tablet and... Não existem. And things that don't exist. O que será coisa que não existe? Não sei, pergunta... And... And, you know, the, the, uh, the journalist still asks the kids, the kid, what is something that doesn't exist? And the kid's like, I don't know. Why don't you ask when it, the guy when it exists? Pergunta pros caras do futuro. Oh, this is gonna be, this looks like it's gonna be a good one. Oh, look at that. It's Mr. Tripod. <laughs> Mr. Tripod. <laughs> ah, that was amazing, Mr. Tripod. <laughs> oh, good lord. Except the microphone is off, I can't hear a damn thing. Can you hear that thing? Because I can't hear it. Is this is working. The goddamn video doesn't have any goddamn sound or what? He kind of looks like Francis from Left for Dead. There's no audio from that one. Okay. Eu sou o Alexandre do. I think I know this one. If you do know a bit of Portuguese or whatnot, uh, or do enough to understand this one, you'll have a you'll. Have your mind blown away. Dos Santos Lima. Alexandre. Ah, okay. Qual a sua opinião sobre o serviço das barcas? Tá ruim, tá bom? E o que é que tem que melhorar? Bom, o serviço das barcas é um serviço excelente, porque é um transporte de um de um custo não muito elevado. Isso eu não vou fazer. I this is gonna be too much for me to translate, so. I'm just gonna let it play and let's see how it goes. Leva até o Rio de Janeiro e vai ficar melhor logo assim que eu assumi como King Size, o Senhor das Terras do Rio de Janeiro. A máfia chinesa teve a capacidade. Just keep in mind one thing that I'm that I'm going to let's say at least translate at least once. This guy mentioned the Chinese Mafia. Why? I don't know. Ask him. ...de escalar a minha existência para estrupar a mãe da minha filha e fazendo disso um motivo de zoação constante na minha vida. Sendo que essa finalidade foi para que eu sumisse do Rio de Janeiro e não fizesse a descoberta de ser o King Size. O King Size, os King Size são os reis maiores que existe no planeta. Em Portugal, em 1485, pela corte portuguesa, a corte portuguesa deu aos King Size o brasão King Size. Chegando ao Rio de Janeiro, em muitas terras do Brasil, colonizou, imigrou e colonizou muitas terras no Brasil. Hoje eu sou o filho mais novo, eu sou o King Size e eu tenho a minha filha que é a Kézia Castro Lima, que vai ser herdeira de tudo dentro de muito em pouco tempo, certo? O serviço das barcas tem muito a melhorar logo assim que a Jumboquete se reabrir, porque lá está rolando uma suruba onde rola inúmeras execuções. Eu Hã? sou Alexandre dos Santos Lima, o King Size do Rio de Janeiro. Vamos ao vivo falar com o repórter Douglas. If you could translate what that mysterious message at all was, so 
Pinto, ele que mostra um flagrante pra gente, é isso, Douglas Pinto? Ao vivo com você já. Fala com a senhora. Ok, ok, ok. Ok. E senhora, só um minutinho. Oi. She's gonna be a bit of a, the interview about the, uh, as you can see here, like, she's a, it's an old lady pushing one guy here is in a wheelchair. But, what is the wheelchair all about? But, but then again, gotta give me a bit of some credit here too, because everything here has been, I've just been there, translating it directly. Fala com ela, Oi, Soares. Pois não, meu a gente tá acompanhando falar. aqui a situação de uma, de uma passageira, a gente acaba se deparando com essas histórias. A dona Lourdes está com o irmão dela, que é cadeirante. A gente acabou passando aqui, agora há pouco, e eles estão passando por uma situação muito difícil, porque ele é cadeirante, precisa ir para o INSS na Coab, está enfrentando uma dificuldade muito grande, né, dona Lourdes? Qual é a dificuldade que vocês estão enfrentando? É em transporte, do cadeirante não tem como levar aí. Sim, sim, porque o... The problem that they're facing is basically because uh, this one guy here that he has on a wheelchair that the buses they don't have, let's say, the uh, the things to, you know, let him get on board. Tá demorando e quando che passa onde não tem elevador para fazer a como é não sobe a qual é o ônibus que você está precisando? São Francisco da de Oliveira, São Francisco da Operação Francisco. Olha só esse ônibus aí, vamos mostrar. Esse aí. Even that one over there had the marker, but okay. It looks a bit, a little bit odd for me. Serve. And I said, "Don't me now." Mostra aí atrás. Isso aí, isso aí serve não? Ao terminar, meu irmão. Tem que ir pro terminal. Olha só, vamos vamos acompanhar para ver se ele dá. Olha só como o ônibus está cheio. Será que dá para o seu? Yeah, it even had a stick over there too. Ir nesse ônibus. Vamos ver aqui se dá para ir nesse ônibus. Esse ônibus aí finalmente tem, né, elevador. Como é que é? Não tá funcionando. Não tá. And the either the elevator or the ramp or the bus is broken. So you can already imagine the pain for the the poor little guy in a wheelchair. Aí, o ônibus inclusive tá com adesivo. Olha só. Mais um ônibus aqui que a senhora precisou e está indo embora porque não está funcionando, olha aí. É, é decepcionante realmente ficar aqui. Quanto tempo já na parada? Nós estamos aqui desde 5 e meia. Desde 5 e meia da manhã, já são 45 minutos de espera, né? E todos os ônibus novos que foram entregues agora, todos eles têm adaptação para pessoas com necessidades especiais. Esse ônibus aqui não tem né, o elevador, não tem nem um selinho. Ela fez a parada para aquele ônibus ali, o motorista passou direto. E mesmo que ele parasse, não tinha, não tinha, né? Não tá, a maioria não tá funcionando mesmo. Não tem cadeira. Uns tem, outros não tem, né? E quando os que tem, não tá funcionando. Não tá funcionando o elevador. Você, por favor, fica aí na sua cadeira aí. Não fique agoniado. Olha, a pessoa, o passageiro já fica revoltado realmente com a situação. A dona Lourdes está levando ele, o seu Janetes para o INSS, ele precisa aí. Só sabe aumentar as passagens. Cadê o que não tem um suficiente? Realmente é uma situação muito complicada. Olha só, segura ele aí, por favor. Ele é cadeirante. Ele está aí. Ele precisa aí de cadeira de rodas para o INSS. O senhor, o senhor consegue andar, senhor? Dá licença, dá licença aí. O senhor consegue andar? Eu vou andar o jeito, porque. Qual é o problema dele, senhor? Ele está com as pernas dormentes, deu AVC. Teve um AVC. AVC. É. He could have walked a long ride. But uh, he couldn't move his legs because he had to be a bit of a, uh, you know, AVC. Ah, AVC. What, what, what would that translate to? Like a bit of a, uh, a brain stroke, which affects a bit of a, let's say, like, Paralysis on movements, something like that. Something. Mas ele consegue andar. Tá andando com esse lado do cara todo dormente. É para pegar a gente não consegue pegar um táxi. Ficou até estranho, né? A gente mostrar uma pessoa que estava aqui na parada e dizer que era cadeirante e agora tá andando. Ela falou que ele é teve AVC, tá com as pernas doentes. 
dizendo que está com o INSS. A gente está mostrando aí a situação ao vivo e a gente vê aí como é que é a situação. Para quem realmente é cadeirante, a situação é de ônibus aí faltando acessibilidade, como a gente observou. Agora, estranhamente, esse caso aqui a gente até ficou surpreso né, com o senhor que disse que é cadeirante e de repente começou a andar. Viu, Soares? Mas a situação dos passageiros aqui da cidade operária é essa. Muito tempo aguardando pelos ônibus, quase todos aqui passam direto, que já passam cheio. E aí os, as, os usuários precisam pagar R$ 2,80 pela passagem, já que aumentou, começou a valer ontem no domingo. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Mirante. Obrigado, Douglas Pinto, mas falta... Could have been worse. Could have been way worse. Realmente um esclarecimento por parte da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, do Ministério Público também e da Rede do Consumidor sobre essa situação mostrada aí. Realmente, cadeirante que precisou subir e não conseguiu subir no ônibus para seguir viagem. Oh, number one, yeah, we got some guys who are arrested. Dona só por favor, sargento. Dona Taisó, aqui de fora. Eles realizaram um assalto. Um assalto na mercearia, na Nata só que fora. Yeah, I mean, they were, let's say, come in like a, come in, come in like an armed robbery. Which, of course, you know, you know where that leads, where that leads to. Os elementos e as, e as características foi dada pelos... Pelas vítimas do carro. Em perseguição, ele levado do local. Percebemos que ele bateu em vários carros. Em, em vários carros. Demos ordem de para parar, ele não parou, desobedeceu tanto. Got a nasty damage. Yeah, I mean, the, uh, yeah, the hood is fucked. I mean, one headlight's ok, but the other one's completely fucked off. What's that thing sticking out of it, too? Contra a mão e tudo. Agora, tem algum... Você é maior ou menor? Menor. Ou menor. Yeah, he's a minor. He has about, uh... 16. <laughs> 16, 16 years old. Você tem quantos anos? 16. Vocês moram onde? São do Mundo. Another one, 16. São do Mundo, os dois? É. Tem 16 anos os dois. Aqui tem mais outro aqui. Saber dele também aqui. Você tem quantos anos? Cagado agora. Ah, fuck. Sorry about that. Esse aqui, Barretão. Aqui tem mais outro aqui. Saber dele também. There you go. Sorry about that. Vem aqui. Você tem quantos anos? No, re no response. Gente, isso aqui parece estar tá ferido. Esse aqui, Barretão. <laughs> Por incrível que pareça, eu entrevistar um cara que já está morto. <laughs> Because he was interviewing a corpse. This guy was already dead. And this... Let that sink in for a bit. He interviews the two minors who were 16 years old and one guy in a blue shirt which was... Well, which gave no response, but... Why? Because he was already dead. Okay, so already, so already they six or that. I mean, well, well, will we uh, see the other, see another one? I mean, usually this video, I mean, they might seem they have like the same name repeatedly, but I bet the contents are completely different. I guess. Aí ó, repara, você vai vendo que está bem che. In a restaurant. Is it? Yeah, it's a restaurant, I think. Agora. Olha a And one just beating the living shit out of the I mean, kicking the other shit in and whatnot. De duas mulheres. Sabe por quê? Uma mm. no... Opa, tá com fã de fora. Fix your butt crack. No... Uma no... Ah, tá... Olha, sai a... Uma briga, sabe? Porque uma não quis passar. Não quis passar o molho. Olha a outra. É Anderson Silva. Repara. Olha, olha. A mulher é braba, rapaz. Essa... Olha lá. Peraí, minha senhora. Tá... Não, é pouca vergonha. O que ela essa porra? Que é? Look at that's a pharmacy. Entendeu? Porra, tem que tirar tudo. É meu caralho. É quatro porra. Não é brincadeira, não. Que porra é essa, cara? Não, never mind. It's a bank. Porra, é brincadeira. Não, se for preciso, eu fico de cueca. Eu sou bandido. Isso é o constrangimento que o cliente passa na, 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 na fila do banco. Isso é constrangimento nessa merda. Ah, porque todos os infernos, porra, eu sou trabalhador. Aí quer dizer, vocês me arrumam um problema, eu tenho que vir aqui pra resolver. E porra, sou constrangido nessa merda. Vai pra casa do cacete, porra. 
Isso é profissionalismo? Segurança é o caralho. Entendeu? Isso é criança do banco, imagina se não fosse, hein? Você não pode entrar, mano. Onde que você é segurança? Posso te falar? Eu já fui vigilante também, cara. Ela tinha que autorizar a minha entrada porque eu não tenho, não tô porra nenhuma. Eu conheço porque eu já fui vigilante. Ela tinha como gerente me autorizar. Eu não estou armado aqui, ó. Eu não estou armado. Se tivesse aqui um policial aqui agora, a senhora teria, ele não poderia entrar armado. A senhora como gerente poderia pegar... Isso é o Facebook TV do povo de Marechal. Que presente aqui, ó. O cara sendo constrangido. So, okay, yeah, bank, apparently, or could have been something else, I don't know, but then again, we also have this one guy here who's been arrested, so let's see, if one guy was arrested, he was trying to scream a Pokemon of the time, what's this guy's gonna scream, he's gonna scream out Nintendo, he's gonna scream out, uh, like, fucking, what? Zelda <laughs> Dragon Ball Z Oh dear, oh dear, oh dear, oh dear. Yeah, 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 yeah. Oh, sorry about that. Yeah, it, is, it, uh, it does show here that the guy here was he was he was captured, all right, but uh well, unlike the other guy who was stormed in the store, except this time it was, it was electronic, which is much more expensive, I'd say. Yeah, there's one TV. Two, three, four, five, six, seven, eight, eight. Wow. I lost count. He might as well just smashed every single TV in the freaking aisle. Even the iPhones as well too, and I mean the, the cell phones too. And what? The laptops too? Yeah. Even the laptop, even even the even the little iPhone didn't survive. Holy shit! Looks like a Samsung Galaxy. The battery did it, did did need is this hand or what? And look at all the shit in the ground too. Yeah, the, I bet the, even those were digital cameras as well too, like the ones just go like that. Hmm. At least, he didn't, at least he didn't smash up the cashiers, but you know. Oh, fuck me. McDonald's on a freaking fighting video. Let's see what's gonna what's gonna get him be. Aqui de Berlândia, vim comprar aqui o duplo Better pampa, way. certo? Eu tô até em estado de medo, porque o pessoal consegue cobrar seis reais e cinquenta centavos no sanduíche e olha a foto do sanduíche. Isso não é um dia de fúria não, viu gente? Uh -huh. Ele vem com esse molinho bonito aqui, vem com esse negócio aqui, um tomate, uma fatia de queijo, duas, duas carnes. Eu só tô mostrando para vocês o que é que o pessoal me vendeu, certo? Eles me cobraram, porém não venderam. Olha isso daqui, gente. Okay. Dá, uma, dá uma olhada na situação do negócio. Isso é coisa de se entregar para um cliente 
Pessoa normal trabalha, faz, acontece, olha aqui. This the the <laughs> Okay, let's begin here. The tomato, it looks like it's fucking rotten. The patty looks small, it looks a little bit raw here. And the bread looks like it's burnt. Vem pro sanduíche a comprar. Olha o tomate, a, a sem vergonhice do tomate. Yep, looks like, it was dry. Looks, looks like tomatoes rotten a bit. Duas carnes. Cadê meu queijo? Cadê meus molhos? Hmm. Yeah, these, these two, uh, these two patties, so... I guess. Isso aqui vale? Vamos tentar resolver isso daí. Filma um carro atravessado lá que ninguém vai comprar isso aí. Até o And he even put his car blocking the drive through because of the, uh, because of the un... Because of the, because of the fucked up patty. I mean, because, because of the fuck up, uh, just because of a sandwich fuck up. Wouldn't it be easier if he just walked up over there, no camera or anything, and just, uh, hey, there's my sandwich wrong, can you, uh, complete for me, please? They would fucking do it. But no, I mean, they just want to pull the camera and just start up shit for likes and views and Facebook and Twitter and YouTube and shit. Alright. And I kind of have a have a good idea why now, because again, the employee is like trying to block him from coming into the store because for one, well he using he even used his own car to block off the the drive through by completely. And two, the guy looks like he's you know ready to bring up some sort of shit to everyone or whatnot. <laughs> Sorry, as I was saying, the let me speak the manager syndrome. Wasn't paying attention to the timer, so I gotta move on. Não, não, não veio errado. Eu pedi o pampa, vem dois pedaços de, de sei lá o que com tomate. E aí, hum. você vai resolver o que pra mim? Não foi errado, não tem esse sanduíche pra vender. Look, at this point he's just starting up shit because for one, even the manager is offering his help to fix his god the, the goddamn hamburger. At this man child who just, just wants to break in the goddamn ham break the goddamn restaurant just to manage shit in a very oh my god I'm triggered fashion or whatnot. Even putting his fucking car blocking the goddamn drive through Fucking hell. Eu tô filmando e vai parar no YouTube e vai, e vai ser específico. Do Perlante eu contou o Pacheco. Você entendeu? Porque a pessoa. Well, come on, it's not like you're doing it intentionally or not. That this guy is just, just completely just bashing the manager in the head because of all, only a fucked up fucking burger and whatnot. But yeah, 
I mean, even, even of course, the even the even the manager is offering his help to even fix one fucking piece of food. It is not like he's doing that say fucking intentionally over time or not. And yet this pussy here is just going to just uh, gotta go what just raise up a freaking I don't know. This, but then, but again, if they're if you're just offering to help and whatnot, just take the help for it. No reason to be a dick bag about it. Só para representar o McDonald's, tem que trabalhar direito. Porque senão perde a franquia. Isso aqui é uma coisa mundial. Eu não sei como é que é que seus treinamentos de vocês aí. Isso aqui é coisa mundial. Aonde você for, na China, no Paraguai, na, na Assunção, seja lá onde for, o produto tem que ser o mesmo. Isso daqui não apresenta para o cliente. Dinheiro de ninguém é capim. Isso aqui, ó. Você pode falar assim de casa. Dois hambúrguer e um tomate velho. Gente, olha aqui. He's complaining about the rotten tomato. Bingo! I was right. It's his car blocking up, blocking the drive through completely. And what? Over because a small, over because a small issue of of a fucking hamburger. Missing its fucking ingredients. Você quer que chama a polícia? Não, eu, eu, eu vou te sugerir para resolver o meu problema. Isso. A minha ideia, o meu pensamento neste momento, é que você está fazendo um sanduíche que é como o senhor quer. Eu vou falar o que eu quero. Você vai pagar a minha despesa também de ter ido lá no centro da cidade e voltar para cá para reclamar isso. Eu estou conversando isso. Tudo bem, o que você quer resolver para mim de melhor? Então está ótimo. Está aí. Você resolve também. Outra coisa, eu quero saber quem vai fazer isso. Eu sou muito cuspido também, não porque eu não sou bom, não. Eu trabalhei como gerente de restaurante, eu sei muito bem o que é capaz o pessoal fazer. Tá? Eu sei muito bem o que é capaz, principalmente com quem reclama, que acha que não tem direito. Certo? Você compra um sanduíche desse jeito aí e o negócio fica assim. Só que comigo não fica, não. Eu sei, mocinha, eu vou conversar com quem, você entendeu? É melhor do que ele aqui uma hora, certo? Para nós resolver o problema da sua, do seu atendimento que está ralé demais. Você não tem nem perfil para trabalhar numa loja dessa aqui. É. So, for how long is this guy gonna just keep on playing by the social justice war agenda or whatnot? Just constantly bashing the manager. Instead of just solving up a goddamn hamburger that's incomplete over some over some bad ingredients, he just takes on the manager and starts bashing up for some small time bullshit why not. What the fuck is this idiot on about? Yeah, not to mention all his leave he leaves his expensive car blocking out the drive thru. Which of course only his issue has to fuck up everyone else, huh? Fucking hell. Hmm, this, uh, nah, for some reason, I mean, this uh, supermarket, it, it kind of looks, one second, it kind of looks a little bit familiar to me. I mean, the yellow stands and the yellow everything, and by the looks of the, uh, by the ads and whatnot, I believe it looks like it's, uh, it's about Easter, I think. I think it might be. Let's see. <laughs> and it seems like someone's getting physical. <laughs> Okay, so we got this guy here and a, and the uh the attendee over there on the other side. This guy on the the counter. We'll look at over here. This guy is uh, yeah. <laughs> Okay. No, just 
much of Dave Huggins. No, some. Okay, now, now, this one here seems a little bit odd. Why not? Shh. And what's this? Just a dizzy rich girl make some sort of shit in a bit of a hair saloon. Me dá dez minutos. Eu tô te pedindo, por favor. E tem mais. Eu tô te pedindo. Olha aqui, não vai ser pior. Eu tô te suplicando. Não, meu, não. Eu fico a tarde inteira. Eu tô te suplicando. Olha, olha, olha meu cabelo aqui, ó. Meu cabelo tá por fazer aqui. Senta lá. Eu tô te pedindo. Senta lá agora. Senta lá agora. Yeah, and of course you can see that this guy here, he's a, uh, he's kinda a bit, let's say, getting his patience burnt to a crisp. While the, the other ditzy girl is just simply just, oh, I, 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 like, uh, like this, like, oh, I need to make myself here a call, okay, so, if you could wait, I mean, uh, for my turn here, like, it, it would be like, like, the best thing ever, like, oh my gosh, yeah. And like I have to, I have to like call my, call my boyfriend on my cell phone. Like oh my gosh, he like is like totally superb. He can like uh, buy me coffee and everything, but I'm gonna buy, call him because I need some cash. Like you know, like oh yeah, I mean like uh, eh, we like I, I've been on way and been like say. Waiting for a long time here to get my my hair like oh my god my hair is such a fucking mess like oh my god I gotta I gotta do this again like oh like 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 Fucking hell. Segura! Você vai tentar lá? Porque eu já fiz suas luzes. Você já tá com o dia inteiro. Você vai me dar uma Senta, senta, louca. Senta, menina. Senta, louca. Eu não vou mais olhar você sentar. Senta. Eu não tenho mais chance de eu fazer uma ligação. Senta. Eu tô se sentindo. Eu não tenho mais chance de você deixar fazer uma ligação, por favor. Me dá de toda, Giovana. Para, não faz isso. Então, senta. Por favor. Senta. Senta, menina. Senta. She's like been holding up everyone's time. I mean, basically in a uh, basically a complete fucking day, and now I mean she. I mean everyone's just basically the point. Just see your ass down and let's do your fucking service about now that you paid with there for it, and we're not gonna waste any more fucking time. Something like that. Oh, vai cair o um negócio aí. Eu não pedi. Você saiu correndo. Vai ser pior, ele vai cortar seu cabelo. Então senta. Eu sei. Eu sei. Vai. Eu sei. Vai ser o cabelo preto. Cuidado, cuidado com essa tesoura, Fernanda. Você não vai cortar o meu cabelo. Pinta, não. Não vai cortar o meu cabelo. 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 Não vai cortar. Dá essa tesoura aqui, Fê. Isso é ridículo pra você. Isso é ridículo pra você. É pra você que é ridículo. Pra mim não, eu sou trabalhadora. Eu não preciso ficar fazendo safado. Essa cliente tá desde as três da tarde. O horário dela era as duas. São dez horas da noite. Já são... Holy shit. She did, of course, take a shit ton of time. So, the appointment. So let's say, for I can translate again for the, uh, for the, uh, for for her fucking appointment. She had an appointment at 2 p.m. She came one hour late at 3 p.m. And now she's doing her her so her, her her fucking haircut at 10 p.m. How? <laughs> I bet, of course, let's say anyone would want to strangle her right now for an idiotic wait of for just about like from three to fucking ten. Seven hours of waiting. And I bet, of course, I say uh, the ones who had uh, an appointment for a haircut, they must have been already just. 
Smark at all. I don't need it out anyways. Fucking hell. Mais de 10 horas da noite, ela fez eu fazer mechas no cabelo. Oh, forget about it. It's beyond 10 p.m. Pelo dela, ela fez as unhas, fez a sobrancelha e ela tá enrolando desde a hora que eu tô fazendo que o marido dela vem pagar. E ela não vai pagar. Não, não vai pagar. Ligou pro táxi, viu, gente? Pro Uber. Falou que ia pra mim, cara, pra eu ficar com ela lá fora um pouquinho, que ela tava se sentindo sufocada. Quando o táxi chegou, ela correu pra entrar no táxi. Vai pra fumar essa cidade. And she even tried running away to the to the to the Uber taxi thing. Ah, fuck it, just Uber. Que é pra você aprender a não ser safado. Mas eu vou fazer questão de vir aqui pagar você, tá? Pra você. E eu vou receber questão. porque eu não sou trouxa. Eu vou fazer questão de vir pagar você. Eu vou fazer questão. Mas eu vou pagar o dobro pra você, Juliana. Não, aproveita e paga o meu também. Boom. Seems like it's gonna be pretty much pretty much for the time being. And not just that, because my eyes are fucking burning. But yeah? So then again, I hope you enjoyed this moment as much as I did, and I hope to see you next time. So I'll see you next time, and until then.